അലങ്ങാട് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാറിനെ ക്ഷണിക്കാണ് അലങ്ങാട് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഞാനൊന്ന് ഈ അർമേനിയത്തെ സംഭവം ഒന്ന് നോക്കി അത് ശരിക്ക് അത് ഒരു ഒരു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലോ പത്തൊമ്പതാം ഒരു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശരിക്കുള്ള ജനോസൈഡ് തന്നെയാണ് കാരണം അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മതം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടർക്കിയിൽ ഓട്ടോമൻ എംപയറിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു അന്റോളിയ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ അർമേനിയൻസ് മെജോറിറ്റി അല്ല എല്ലാവരും ക്രൈസ്തവരാണ് അപ്പൊ അവര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ജനോസൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജനോസൈഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഇൻ ഹോൾ ഇൻ പാർ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഇൻ ഹോൾ ഓർ ഇൻ പാർ എ നാഷണൽ എത്നിക് റേസ്യൽ ഓർ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് ജനോസൈഡിന്റെ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഇത് ഇത് നോക്കുമ്പോ ഈ ഈ അർമേനിയത്തെ ആൾക്കാർ റേസ്യലും റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പിലും പെട്ട ഒരാൾക്കാർ തന്നെയാണ് എൻറ്റയർ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഓട്ടോമൻ എംപയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ആദ്യത്തെ ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ പുറപ്പെട്ടപ്പോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്ന് രണ്ട് മില്യൺ അർമേനിയൻസ് ആണ് അന്ന് ഓട്ടോമൻ എംപയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ലാക്ക് പക്ഷെ അത് നാലല്ല ഒരു ട്വന്റി ടൂല് അതായത് യുദ്ധം തുടങ്ങിയ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സ്ഥലത്ത് അർമേനിയൻ പോപ്പുലേഷൻ വെറും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തേഴായിരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അല്ല അല്ല ഒന്നര ലക്ഷം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലക്ഷമാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണോ ആ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അർമേനിയൻസ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയു പറയുന്നത് ഈ ആ തുർക്കിയിലുള്ള ഈ ഒരു അനാട്ടോളിയ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് ഞാൻ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ നടന്നതിന്റെ അതേ തുല്യ പങ്കുള്ള തുല്യ ഭീകരതയുള്ള സംഭവമായിരുന്നു തുർക്കിയിൽ നടന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സിൽ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ വേര് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓട്ടോമൻ എംപയർ വലിയൊരു ശക്തി ഉള്ള ഒരു ഒരു എംപയർ ആയിരുന്നു തുർക്കിയുടെ അതായത് യുവ തുർക്കികളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഒരു നാല് പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് അതിന്റെ ശക്തിയൊക്കെ പോയി ശക്തിയൊക്കെ ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടത് തുർക്കിയിലെ ഒരു ഒരു കിഴക്ക് പ്രദേശത്ത് ആന്റോളിയ മാതിരിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വളരെയധികം അർമേനിയൻ ക്രൈസ്തവർ വളരെ നല്ലോണം വളരെ ശാന്തിപ്രിയനായിട്ടും വളരെ നല്ലോണം എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് അത് അവിടെ അവർ അവർ സുഖമായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് അപ്പൊ എന്താ തുർക്കിക്ക് ഒരു ഒരു ഭയം ഒരു ഭയം തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് മോശവും ഈ ഈ ക്രൈസ്തവര് നല്ല കുറെ കൂടെ മെച്ചമിട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇനി ഇനി അവർ അന്യരാജ്യം ചെയ്യുമോ അനി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതത്തിനൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവര് അവർ ചാരന്മാരായിട്ട് എന്തെന്താണ് ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ചാരന്മാരാക്കി കാണിച്ചിട്ട് അവര് ക്രൈസ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് അത് അത് അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു എന്നൊരു സംഭവമൊക്കെ അത് പരത്തിയിട്ട് അവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെ ഒന്നായിട്ട് ഒന്നര ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ആൾക്കാരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയേണ്ട പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് സ്ഥലത്തും അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ ഈ അർമേനിയൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്നുങ്ങി കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കണം എന്നായിരുന്നു തീരുമാനം അപ്പൊ അതിൽ തലാ പാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ജനോസൈഡിന് ഒരു ഉത്തരവിട്ടത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ഈ ഈ തലാത്ത് പാഷ 
എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് ടെലിഗ്രാം അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അർമേനിയൻ തന്റെ ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കണം ഈ അർമേനിയത്തിലുള്ള ഈ ക്രൈസ്തവരെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ടെലിഗ്രാം അയച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജനോസൈഡ് തുടങ്ങിയത് അതായത് ഇതിന്റെ തുടക്കം അതെ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ട്വന്റി ഫോർത്ത് ഏപ്രിലാണ് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് നൂറ് നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ആയിരക്കണക്കിന് ഈ അർമേനിയത്തെ ബുദ്ധിജീവികളെ എന്താണ് എന്താ പറയാ റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ തൂക്കി കൊല്ല സ്ട്രീറ്റിൽ റോഡിൽ തൂക്കി കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത് തുടക്കം മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി സിക്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി നോട്ട് നയനിലൊക്കെ ഇതിന്റെ എന്താണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഈ കൊലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ആരംഭിച്ചത് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിന പതിനഞ്ചിനാണ് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ കണ്ണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിങ്കിൽ നിങ്ങൾ മതം മാറാം ഇനി മതം മാറാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂതന്മാരെ ജർമ്മനിയിൽ ജർമ്മനിയിൽ കൊലപാതകം കൊല ചെയ്തതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു നല്ല തുല്യതയുണ്ട് ഇത് ഇത് ഉടൻ എന്താണ് ഇത് നടന്നത് അന്നത്തെ ടൈംസ് മാഗസിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആക്ഷൻസ് അഗെയിൻസ് അർമീനിയസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് അതായത് തുർക്കി സർക്കാർ ഈ ഓട്ടോമൻ എംപയർ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അത് അന്നത്തെ ഒരു അമേരിക്കൻ ദൂതൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ ടർക്കിഷ് അതോറിറ്റീസ് ഗേവ് ദ ഓർഡേഴ്സ് ഫോർ ദീസ് ഡിപ്പോർട്ടേഷൻസ് they were merely they were merely giving the death warrant to the whole race aa vamshathine kollam ibi adinayirunnu avaru parnirikkunathu idilulla pradhana pedu kaaranam chal moonu endana pasha brothers aayirunnu idinde pinnil undayirunnathu avarude oru idu idu endha vachu names endha nu vachal ee avarude jnan ipo jnan 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 parnidam oru second അതെന്താ വെച്ചാൽ അവരൊരു ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത് പതിമൂന്നില് അത് അവരൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങി യുവ തർക്കിയുടെ അതിന്റെ പേര് കമ്മിറ്റി ഓഫ് യൂണിയൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് സി ഒ പി അതിന്റെ അവരുടെ ഭാഷയിലുള്ള ഇസ്തിഹാദ് വി ടെറാക്കി ജമിയത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയത് ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതാവാണ് മൂന്ന് ഭാഷകളാണ് ഒന്ന് 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 ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് വാറ് പിന്നെ ഒന്ന് തലാത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് ജമാൽ ഈ ആൾക്കാരാണ് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്താണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ഒരു ഏപ്രിൽ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ എന്താണ് തൂക്കി തൂക്കി കൊല്ലുക മാത്രമല്ല സിറിയയിലും കൂടെയുള്ള മരുഭൂമി കൂടെ നടത്തി നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ ആ ആ നടത്തിയ ശേഷം മിക്ക മിക്ക ആൾക്കാരും എന്താണ് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും അതില്ലാണ്ട് ചൂടത്ത് ഇരുന്ന് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഇസ്ലാമിക തത്വത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രവാചകനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലിപ്പന്മാരെ ഉമ്മറും അതൊക്കെ നടത്തിയ ജൂതന്മാരെയും ക്രൈസ്തവരെ എങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയോ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഇവര് എന്താണ് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവരൊക്കെ ദിമ്മികളായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഇവരോട് ജിജിയ ടാക്സ് വാങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ സെയിം സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് സെവൻ സെഞ്ചുറിയിൽ നടത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നയൻത്തും ടെൻ സെഞ്ചുറിയിലും സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ നടത്തിയ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ തുർക്കിയിൽ ചെയ്തത് ഇത് ജനോസൈഡ് ഇത് ജനോസൈഡ് ആണെന്ന് യാതൊരു എന്തായാലും ഡൗട്ടും ഇല്ല 
പിന്നെ ഇതിൽ ഇതിൽ കുറെ സിനിമ ഒക്കെ അവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ അർമേനിയൻ ജനോസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ട് ആ ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ വളരെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് ഇവര് നടപ്പിലാക്കിയെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമ പറ്റുന്നെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇതിലുണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമയം എന്തെങ്കിലും കാണണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഈ പതിനഞ്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ സാറേ ഇവർ ലെറ്റർ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പാർലമെന്റ് ഇവിടെ ഈ അർമേനിയൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ടർക്കിയുടെ ടെറിട്ടറിക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്ത് കടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പാഷന്മാർ അത് ആക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അല്ല അത് വളരെ ഇത് ജനോസൈഡ് തന്നെയാണെന്ന് യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മത മതപരമാണ് യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അതിന് താങ്ക് യു അലങ്ങാട് സാർ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പി ടി ആറിലേക്ക് വരാം ദയവു ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജോസഫ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജോസഫ് സക്രിയ ജോസഫ് സാർ സാർ ഞാൻ പുറത്താണ് ഞാൻ സിറ്റിയുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുക ട്രാഫിക്ക് നിൽക്കുക ഓക്കെ സാർ കുഴപ്പമില്ല ടൈം ആവുമ്പോൾ സാർ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി മൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചിന്നാട്ടി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാന് ടോം ജോസ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വധിച്ച ശേഷം സിക്ക് കോല കൂട്ടക്കാരെ ഉണ്ടായില്ല രണ്ടായിരം പേരെ വധിച്ചത് അതും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വംശീയ കലാപം തന്നെയല്ലേ ശരി ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് ഈ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്നതല്ലേ തന്നെയല്ല ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വംശീയ കലാപം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടണോ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരി പൊളിറ്റിക്കൽ മർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിക്കുകാർക്കെതിരെ നടന്ന വംശീകാലാപം തന്നെയാണ് തീർച്ചയും തികച്ചും വേദനാജനകമാണ് അവരെ ആ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് വേട്ടയാടിയത് ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കാൻ പാടാതാണ് പക്ഷേ ഈ ഇത്ര ഈ അർമേനിയൻ കലാപമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായ കൺവേർഷനും മതപരമായ താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ പേരിൽ ആ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ വൈകാരികമായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ വേട്ടയാടിയതാണ് അത് ഇനിയും സംഭവിക്കും ഇനിയും ലോകത്തെല്ലാം പല സ്ഥലത്തും ഇനി അതൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ആളുകളുടെ ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യനെ വെറുക്കാൻ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ മതം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ റേസ് ഇത് അവനെ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാരണങ്ങളാണ് കാരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദേശീയമായ പ്രശ്നം വരുമ്പം ആ ദേശീയമായ പ്രശ്നത്തിൽ പലപ്പോഴും സ്കേപ് ഗോട്ടുകളെ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബലിയാടിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ബലിയാടിനെ കണ്ടെത്തി ആരുടെയെങ്കിലും തലയിലേക്ക് കുറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ യുദ്ധത്തിൽ തോക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അതൊരു മതപരമാകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ തീവ്രത ഏറ്റവും രൂക്ഷമാകുന്നത് മതപരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മതം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സംഘസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം കലാപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ജുഭംസാഹമായ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ രസകരമായ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സുഹൃത്ത് ഒരാൾ ഞാൻ എഴുതിയ ലേഖനം വായിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പ് കോപ്പി പാലസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളെ ഈ കോ ടോപ്പ് കോപ്പി പാലസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രാജാക്കന്മാർ അതായത് അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുലൈമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന കൊട്ടാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് കോപ്പി പാലസ് ഈ ടോപ്പ് കോപ്പി പാലസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഹരാം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹരാം എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് ക
ചിന്നാട്ടി കഴിഞ്ഞ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ല ചിന്നാട്ടി സാറിനോട് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് സിഖ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിഷൻ ഈ സിഖ് കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലെ ഒരു യാതൊരു കമ്പാരിഷനും ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സിഖ് കലാപം സ്പോണ്ടാനിയസ് ആയിരുന്നു അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചപ്പോ അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഹിന്ദുക്കൾ മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന്റെ പാർട്ടിക്കാരാണ് അത് മുഴുവൻ ചെയ്തത് അത് കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ നേതാവിന് ഒരു ഒരു സിഖുകാരനും കൊന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം മാത്രമാണ് അത് ഉണ്ടായത് അത് സിഖുമാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി യാതൊരു പ്ലാനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്കാർ കണ്ണടച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതൊരു സ്പോണ്ടാനിയസ് ആയിരുന്നു അത് ഒരിക്കലും ഒരു ജനോസൈഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ തുർക്കി ചെയ്ത മാതിരി അർമേനിയൻ ജനോസൈഡ് ആയിട്ടൊന്നും യാതൊരു കമ്പാരിഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഫോൺ വന്നാൽ നടക്കി താങ്ക് യു ഞാനിതൊന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചോട്ടെ ഒരു അര മിനിറ്റ് വന്ന് തീർക്കാം അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏരിയയിൽ ഈ ഈ രാജാവ് കല്യാണം കഴിച്ച ഒറിജിനൽ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ രാജാവിന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ എൻഡിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ കണ്ടത് അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺക്യൂബൻസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺക്യൂബൻസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ച അവർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അർമേനിയൻ സ്ത്രീകളായിരുന്നു അവിടെ അവർ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് അവിടെ കോൺ രാജാവിൻ്റെ വെപ്പാട്ടികളായി വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണത് അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് അത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺക്യൂബൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഇസ്ലാമിക മായിട്ടുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ ആണുങ്ങളെ കൊന്നതിന് ശേഷം സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ വെപ്പാട്ടികളായി വെക്കുന്ന സംസ്കാരം ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം അത് അവിടെ നേരിൽ ഞാൻ കണ്ട സംഭവമാണത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പഴയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് ആളുകളെ സ്ത്രീകൾ പിന്നീട് ഞാൻ റോമിൽ ചെന്നപ്പം അവിടെ റോഡിൽ കൂടെ സ്ത്രീകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വൈകുന്നേരമായപ്പം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗേഡിനോട് ചോദിച്ചു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അത് ഈ അർമേനിയയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അവർ ഒരു കോൺട്രാക്ട് പേഴ്സനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ട് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇവരെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം നടത്താൻ പ്രേരണ ആയെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ എന്താണെങ്കിലും ഇത് ഭീകരമായൊരു ഇപ്പം ആറങ്ങാട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് വേറൊരു കൊലപാതകമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ത തട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസിലും മർഡർ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ എത്രയ്ക്ക് ക്ലിൻസിങ് നടക്കുന്നതും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വരികയും മതപരിവർത്തനത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ മതപരമായ ഇൻട്രസ്റ്റുകളുടെ പുറകിലേക്ക് മതപരമായ ഇൻട്രസ്റ്റ് പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കലാപം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഒരിക്കലും ഈ മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നീതീകരിക്കാവുന്നതല്ല ഇനിയിപ്പം ഇപ്പം സിക്കാരെ കൊന്നു പോലും നമുക്ക് നീതീകരിക്കാവുന്നതല്ല ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് അത് ശരിയാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് അത് ഒരു ടാർജറ്റഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വിഭാഗം നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ല മറിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ കൃത്യമായി പ്ലാനോട് കൂടിയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നേക്കുന്നത് അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം താങ്ക് യു ചിന്നാറ്റി സാറിനോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ചോദിച്ചതിനോട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജനസൈഡ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാശ്മീരിൽ പണ്ഡിത്തുകളോടാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനസൈഡ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതിപ്പോ കുറച്ചു കാലം കൂടി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് പി ടി ആർ പി ടി ആറിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ടോം സാറിനോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് ഒന്നവർക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവര് ടോം സാറിനോട് നമുക്ക് ടോം ജോസ് സാറിനോട് നമുക്കൊരു
അപ്പൊ ഇതേപോലെ അത് ഇത്ര ഭീകരത ഭീകരമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്രമാത്രം ഭീകരത സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പല സ്റ്റോറികൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് ഇതിനെ സാമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജനസൈഡ് വംശീയമായിട്ട് പണ്ഡിറ്റുകളെ വംശീയമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇസ്ലാമിക്കിന്റെ ഒരു ഭീകരത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ കാര്യത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഇടുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദർ നെക്സ്റ്റ് ബിജു എം ബിജു എം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ടോംജ സാറിനോട് ഒരു താങ്ക്സ് ഒരു നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഒത്തിരി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ടു ദ പോയിന്റും ആയിരുന്നു ഇത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇത് പണ്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവരെ എന്ത് ഹൗ വെൽ ദ പ്ലാൻഡ് എവറിഥിങ് എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് വെക്കണം അത്രയും ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത്രയും പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവായിരുന്നു എന്തുമാത്രം പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇവരുടെ ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിലെ എന്നൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് നല്ലൊരു ഇതാണ് കാര്യം നമുക്കറിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഇതിനെ ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് പുറത്ത് ഇത്ര ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ടോംജ സാർ പക്ഷെ അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാത്തേയും കുറിച്ച് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്നും പെയിന്റ് അടിക്കുകയും എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും പുറത്താതി അറിയുന്നത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയിട്ടും അവരത്തെ ഒരു 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 ജാതി ഇത് വെറിക്ക് വേണ്ടി അത്ര ആൾക്കാരെ കൊന്നു അത് കേട്ടിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടും ആരും അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അധികം സംസാരിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നതിന് ഈ ഗ്രൂപ്പിനും ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചാണ് പിന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ബിജു ബ്രദർ നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് ബോയ് ഗുഡ് ബോയ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ സന്തോഷ് ജോർജിന്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവരെ നാപ്പതിനായിരം പേരെയും കൊണ്ട് ഇവര് സിറിയക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പാലായനം ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ദുർബന്ധിതമായിട്ട് അന്നപ്പം അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കേട്ടല്ലേ ഈ നാപ്പതിനായിരം പേരിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ആൾക്കാർ ഇരുന്നൂറ് പേരാണ്ട ബാക്കിയുള്ള സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ഇവര് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയും റേപ്പ് ചെയ്യുകയും കുറെ പേര് കുറെ പേര് ക്ഷീണി ക്ഷീണിച്ച് മരിച്ചു വീഴുകയും കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയും പട്ടി കൊണ്ട് വീഴുകയും മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോം ജോസർ അത് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് കേട്ടില്ല അത് ഞാൻ കേൾക്കാൻ കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സാറേ അതാ ഡെത്ത് മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെത്ത് മാർച്ച് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് പത്ത് ലക്ഷം പേരോളം അത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂപുരുഷ ആളുകൾ മരിച്ചത് ഈ ഡെത്ത് മാർച്ചിലാണ് കാരണം അതിൽ വെറും പത്ത് ശതമാനം ആളുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആലപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരം കിലോമീറ്റർ ടർക്കിയിൽ നിന്ന് അകലോട്ടാണ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയത് അവിടെ എത്തിയത് പത്ത് ശതമാനം ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു 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 അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അവിടെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതുപോലെ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച പല ആളുകളും എൻ്റെ ചരിത്രം പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് മുതലാണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മരണ ആദരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ ഇത് അമേരിക്കയിൽ ആളുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അർമേനിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അവർ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലാണ് ഇവർക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു അതിനൊരു ഒരു ഒരു സ്മരണ തന്നെ പുതുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷമാണ് ഒരു അവിടെ ഒരു സ്മാരകം ഉണ്ടായത് ഇന്നിപ്പോൾ അതൊരു വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ ഡെത്ത് മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണിത് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് പത്ത് ലക്ഷം പേരോടെയാണ് ടോട്ടലി നടത്തി കൊണ്ടുപോയി കൊന്നിടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പല തവണയായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ മാർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം പേരുടെ മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ ഒന്നാണ് അല്ലേ ഒരു മാർച്ചാണ് അതെ അത് അത് പല
അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിനിടയിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചേക്കുന്നത് അത് ആ പോയ വഴിയിൽ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ശവങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടി കിടക്കുന്നതായിട്ട് പത്രപ്രവർത്തകരും ഹെൻറി മോർഗനും അമേരിക്കൻ മറ്റേ അംബാസിഡറായിരുന്ന ഹെൻറി മോർഗനും ഒക്കെ നേരിട്ട് കാണുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ആ സമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിന് ഡെത്ത് മാർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഘട്ടം മാത്രമല്ല അത് ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പല പ്രാവശ്യം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ബോണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റൂം അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്ന് പിങ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക സംസാരിക്കാനും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനായിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങളൊന്ന് ഹാൻറീസ് ഇത് മുകളിലേക്ക് കയറി വരിക നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ബൊടാവേ 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 സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ജോൺ നിങ്ങള് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അടുത്ത ഗസ്റ്റുകളിലോട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സംസാരിക്കാം ജീപ്പ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിന്നട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിന് എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്നാട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി നമ്മുടെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മോഡിക്ക് ശേഷം ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആദിത്യനാഥായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഈ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇച്ചിരിയും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമല്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഈ ലഹളയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഇതുവരെ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് അതെൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എത്രമാത്രം അത് ശരിയാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു വിദൂര ഭാവിയിൽ കേരളത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും താങ്കളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അതിനു മുമ്പ് അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടനത്തിന് പ്രതികളെ എല്ലാം പിടിച്ചു ഇപ്പൊ കേരളം കേരളം അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലേഖല ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കേരളം ആയിരിക്കും മെയിൻ സ്പോൺസർ ആയി മാറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുമ്പ് മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എന്റെ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് താങ്ക് യു ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ അർമേനിയൻ ജീനസ് ഐഡിനെ കുറിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാതെ വിട്ടുപോയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം എനിക്കൊരു ടു മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് ടൈം വേണം അപ്പോ ഫോൾ ഈ അർമേനിയൻ ജീനസ് ആയിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ നടന്നതാണ് ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ നടന്നതാണ് ഈ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ തോട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് അർമേനിയൻ ജീനസ് ആയി ആണ് ഈ ഹോളോകോസ്റ്റ് നടക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രീ റിക്വസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പല ആൾക്കാരും വാദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് എനിവേ ഹിറ്റ്ലർ ചില ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി വന്ന ശേഷമാണ് ഈ ഹോളോകോസ്റ്റ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് മേ ബി ഹി മൈ ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ ഫ്രം സം വൺ എൽസ് സോ അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഈ ഹാർബേനിയൻ ജീനസൈഡ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ ഹോളോകോസ്റ്റ് പോലെ അത്രയ്ക്കും അറിയപ്പെടാതെ പോയ ഒരു ജീനസൈഡ് ആണ് എന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇത്
ഇസ്രായേൽ ഈ ജൂയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പല ആൾക്കാർ പല യു എസിന്റെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും യൂറോപ്പിന്റെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും പല ഭാഗങ്ങളിൽ അവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിരുന്നു അവരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ സാധനം കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചർച്ചയാക്കി ഈ ടർക്കിഷ്കാരെ പറയുന്ന പോലെ ഇനീഷ്യലി ജർമ്മൻസ് ഇനീഷ്യലി പല സമയത്തും ഈ ഹോളോകോസ്റ്റ് ഡിനൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ഡ്യൂ ടു ഇൻ ഇൻക്രിമിനേറ്റിംഗ് എവിഡൻസ് അവർക്ക് അത് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ദേവർ അണ്ടർ യു എസ് എസ് അറ്റൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കൺട്രി വരുന്നതും പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് അവർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോറിലൊക്കെ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും നയൻറ്റീസിന് ശേഷമായിട്ട് ശേഷമാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതും അതുകൊണ്ട് മറന്നുപോയ ഒരു ജിനസൈഡാണ് സോ മൂന്നാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് അർമേനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ ദിസ് അർമേനിയ എന്ന് പേരില്ലെങ്കിലും ദിസ് കൺട്രി വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് അറൌണ്ട് സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറി ബി സിയിൽ സിക്സ്ത് സെഞ്ചുറി അല്ല അറൌണ്ട് കിങ് ഹിറ്റൈറ്റ് എംപയറിന്റെ സമയത്ത് മേ ബി ഹിറ്റൈറ്റ് എംപയറുമായിട്ട് ഈ രാംസീസ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാണാം മേ ബി ടെൻത്ത് സെഞ്ചുറി ബി സി ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു എംപയർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അറൌണ്ട് ഫോർത്ത് ടു ഫിഫ്ത് സെഞ്ചുറി ബി സി ആ സമയത്താണ് അർമേനിയ എന്ന പേരിൽ അവരുടെ എംപയർ വരുന്നത് ആൻഡ് ദ പ്രസന്റ് ഡേ അർമേനിയ അല്ല ദ റിയൽ അർമേനിയ റിയൽ അർമേനിയയുടെ ആ സമയത്തുള്ള ആ സമയത്ത് പഴയ ഒരു മാപ്പിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇതിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തുർക്കിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗം പലതും എന്ന് പറയുന്ന ജോർജിയ അസർബൈജാൻ അതേപോലെ താഴെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു അന്നത്തെ അർമേനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പിന്നീട് ദൻ ദ റോമൻസ് ആർ കമ്മിങ് റോമൻസ് വന്ന് ദേ ആർ മേക്കിംഗ് അലയൻസ് വിത്ത് എന്താണ് അർമേനിയുമായിട്ട് അലയൻസ് വരുന്നു ദൻ അത് ബിസൻഡൈൻ എംപയർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ബിസൻഡൈൻ എംപയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം ദ റോമൻസ് കുറെ ഭാഗം റോമൻസും പേഷ്യൻസും ആയിട്ടുള്ള വാർ വരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഭാഗം റോമിന്റെ കൂടെയും കുറെ ഭാഗം പേഷ്യയുടെ അടുത്തും പോകുന്നു ദൻ എന്താണ് ദൻ മുസ്ലിം ഇൻവേഷൻ വരുന്നു അത് കാലിഫേറ്റ് ഇൻവേഷൻ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് റഷ്യയുടെ ഭാഗം വരുന്നു കുറെ ഭാഗം റഷ്യയുടെ അണ്ടല്ലും കുറച്ച് ഭാഗം റഷ്യയുടെ അണ്ടല്ലും പഴയ അർമേനിയയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം റഷ്യയുടെ അണ്ടല്ലും കുറെ ഭാഗം ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗം സോറി വെസ്റ്റേൺ ഭാഗം തുർക്കിയുടെ അണ്ടല്ലും വരുന്നു സോ ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ജീൻ സൈഡിന്റെ ഈ ഒരു ഇത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് റിമമ്പർ സം പാർട്ടീസ് വിത്ത് റഷ്യ ആൻഡ് സം പാർട്ടീസ് വിത്ത് അർമേനിയ നൗ ബാക്കിയുള്ള ഹിസ്റ്ററീസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു സോ ഞാൻ അതിന്റെ ക്ലാരിഫൈ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആദ്യത്തെ റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്പുമായിട്ട് ദ ആർ ഹാവിങ് എ വാർ ആൻഡ് യൂറോപ്പിലെ വാറില് ദേ ഈ ഓട്ടോമൻ എംപയറെ ഡിഫീറ്റഡ് ആവുകയാണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദേ ഇവർ തോറ്റതിന് ശേഷം ഇവർ ക്രിസ്ത്യൻസുമായിട്ടാണ് തോറ്റത് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രചരണം നടത്തുകയും അതിന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ കൊന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സാമൂഹിക ഇത് പറഞ്ഞു തരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഇവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലികളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ആൻഡ് സം ചെറിയ കുട്ടികളെ പല ആൾക്കാരെ ഇവർ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും ആൻഡ് ദേ ആർ കെപ്റ്റ് ആസ് സ്ലേവ്സ് ചില ആൾക്കാരെ അത് എല്ലാം ഈ അർമേനിയൻസും അതല്ലാതെ വരുന്ന യുദ്ധ തടവുകാരുമാണ് ചില ആൾക്കാരെ ഇവർ അന്നത്തെ സമയത്ത് ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെയും പിടിച്ചോണ്ട് പോകും and they will uh, keep uh, the king and the emperor on the other side they will keep them as concubines concubines nu parnal ariyalo appo ivark kaval kadaitakke vekkanam so ee pala kuttiyala ivare castrate cheyum castrate cheyum adayathu they will move away the testes castrate cheyidittana avada avarku kaval kadaitakke nirthunnathu adhe pole kore aalkare ee army ilekku edukkum കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഹിസ്റ്ററീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുർദുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഈ ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം
ഈ റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആർമേനിയ ആർമേനിയൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ചില റബ്ബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ആ റബ്ബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആർമേനിയൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അർമേനിയക്കാരാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന രീതിയിൽ വരികയും ഇവരുടെ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അർമേനിയൻ സോൾജേഴ്സിനെ എല്ലാം കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗമാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഹമീദിയൻ മാസക്കറിന്റെ ആ സമയത്തൊക്കെ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ട് പിന്നീട് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള സെക്ട് ഓഫ് ആൾക്കാർ ബാക്കിയുള്ള അർമേനിയൻസിന്റെ കുറെ ഭാഗം ഇവരെല്ലാം രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ലേറ്റർ ദേ ആർ ആസ് ടു ഡീപോർട്ട് ഡീപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ രണ്ടു മാസം മുമ്പേ അറിയിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് മാറണം നിങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജോലിയിലോ ഇരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കുറെ മിലിറ്ററിക്കാർ തോക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ വിട്ട് പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നു കയ്യിൽ എടുക്കാവുന്ന സാധനം എടുത്തോണ്ട് പോവുക ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ട്രാവൽ എത്രയാണ് കിലോമീറ്ററുകളെ കണക്കിന് ട്രാവൽ ചെയ്യണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇല്ല വാട്ടർ ഇല്ല ഒരു ഹോളോ കോസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ഗ്യാസ് ചേമ്പറിൽ ഇട്ട് കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊന്നു ഇതങ്ങനല്ല ദിസ് ഈസ് മോർ ക്രൂവൽ അതായത് നടത്തി പട്ടിണി കിടത്തി നടത്തി ആണ് കൊന്നത് പല ആൾക്കാരും എല്ലും തോലുമായിട്ടാണ് മരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു വൺ ഓഫ് ഇപ്പോഴല്ല കുറെ കാലം മുമ്പ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ കണ്ട ഈ ചിൽ തോമ്പത്ത് ഇത് അതായത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് പതി പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സെക്ടിൽ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഗേൾ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ലേഡി വാസ് ടെല്ലിങ് ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ ഷീസ് ഓൾസോ ടെല്ലിങ് ഈ എല്ലും തോലും ആയിട്ടുള്ള ഈ പിള്ളേരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ദ ആർ ഫീലിംഗ് ടു ഡൂ ഇറ്റ് എന്നും പറയുന്നു ആൻഡ് ഈ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഈ റേപ്പിൽ തന്നെ പല സ്ത്രീകളും കൊല്ലപ്പെടുവാണ് ആൻഡ് ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഒത്തിരി ലിബറൽ ആണ് സോ ദേ മേഡ് ദം എ ചോയ്സ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെൻ അല്ല ദ വുമൺ ക്യാൻ സ്റ്റിൽ സ്റ്റേ ഇൻ ദ കൺട്രി എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദ റിലീജൻ റിലീജൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ അവരുടെ ആൾക്കാരുടെ സ്ലേവ്സ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മാറി സോ ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പം ദിസ് അർമേനിയൻ ജീനിസൈഡ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രൂവൽ ജീനിസൈഡ് ഇൻ ദ എൻറ്റയർ ഹിസ്റ്ററി കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം പോവുക റിവാൻഡൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലും മറ്റേ ഹോളോകാസ് എല്ലാം പോ ആയി ആയി കഴിഞ്ഞാലും പോവുക ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ പീഡനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ദേ ആർ ഡൈങ് ഓഫ് ഇത് അങ്ങനല്ല മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കിടന്ന് ശരിക്കും അനുഭവിച്ച് മരിച്ച ഒരു ജനതയുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇത് സോ അതിൻ്റെ വി ഷുഡ് ഓൾ റിമെമ്പർ ദം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ടു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് എന്താണ് റിലീജിയന്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര 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 പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും റിലീജൻ ഷുഡ് ബി മെൻഷൻ ബിക്കോസ് പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ആയിട്ട് ആസ് പെർ പല ജനറൽസിനെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട് യങ് ടോർക്സിൽ മൂന്ന് പാഷന്മാരുണ്ട് വൺ ഈസ് തൽമൂദ് പാഷ ആൻഡ് ഇനിയൊന്ന് അൻവർ എൻവറോ അങ്ങനെ ഏതാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ഡോൺ റിമ്പർ ദ നെയിംസ് ആൻഡ് ഓൾ അപ്പൊ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയും ആൻഡ് സംവാദ് ദ റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അർമേനിയൻസ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് സോ സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി റോംബേർഡ് ഇൻ അവർ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഇത് ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജിനിസ് ആയതാണ് താങ്ക് യു ഞാനൊരു ഇതിന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി അതായത് ഇസ്രായേൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇസ്രായേൽ എന്റെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരികയും ഇത് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജനോസൈഡ്
ഈ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഹോളോകോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഈ ജർമ്മൻ ആർമിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ എസ് ഐ എസിലെ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് തട്ടിക്കളയാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തെ അത് മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് തട്ടി തട്ടിക്കളയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആ രാഷ്ട്ര രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം അവർ പ്രബലമായ ശക്തിയായിരുന്നു എന്നാ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അമേരിക്കയിൽ പ്രബലമായ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അതി ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രബലമായ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ജൂഷിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇക്കണോമിക്കൽ മേഖലയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽസിൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാരുടെ ഇടയിൽ എല്ലാം അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു വലിയ ശക്തി ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അതല്ലേ അവർ ആ മരിച്ച മനുഷ്യരുടെ സീഡിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിച്ച അതുപോലെ അർമേനിയയിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിച്ച മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ പേര് കിടന്ന ബാങ്ക് ഡി ബാങ്കിൽ പണം വരെ അവർ മേടിച്ചെടുത്തു മറ്റേ ഇസ്രായേലി ഗവൺമെൻറ് അപ്പം അവർക്ക് അത്ര ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഈ ഈ രാഷ്ട്രം രൂപം കൊണ്ടോടുകൂടി അവരുടെ ഒരു അപ്രമാദ്യം രൂപപ്പെട്ടു അപ്പം അതുപോലെ അവർക്ക് പുറത്തും അതേപോലെ ശക്തി പ്രബലമായ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അവരുടെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സംഭവം വളരെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തു പോകണം പക്ഷേ അർമേനിയൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ രൂപം കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ രൂപം കൊണ്ട ഉടൻ തന്നെ റഷ്യ അത് അനക്സ് ചെയ്തു റഷ്യ അത് അനക്സ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണ് ഇന്നത്തെ അർമേനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്ര രൂപം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അവർ ചെയ്യുക അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ഇസ്രായേലീസും അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ ബാൽക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇവർ തോറ്റതിന് ശേഷം ടർക്കി തോറ്റതിന് ശേഷം ആദ്യം അവർ ചെയ്തത് ഈ ബാൽക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ടർക്കീഷ് ആർമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ അർമേനിയൻ പട്ടാളക്കാരോട് മുഴുവൻ ഡിസാം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് മുഴുവൻ ആയുധം അവരെ ആയുധം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവരെ ഡിസാം ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാലം നിർത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കൊന്നു തുടങ്ങി ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് ഈ ഇവരുടെ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുകയും അതിനുശേഷം ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുകയും ഇവരെ മുഴുവൻ ഈ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് അതായത് ടർക്കിക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുക കൊന്ന് കൊന്നുകളയുക അല്ലെങ്കിൽ ടർക്കിക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള പ്ലാൻ വരുന്നത് അതിലൂടെയാണ് ഈ വലിയ ഈ മാസ് എക്സ്റ്റർമിനേഷൻ നടന്നേക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചേ അതിനു വേണ്ടി ഈ സന്തോഷം ഓർജ്ജ് ഉള്ളങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഈ ഒരു ജനോസൈഡിന്റെ ഹിസ്റ്ററി മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ടാവോ അതിന്റെ പുറകിൽ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ ചതിയുടെ എലമെന്റ് നമുക്ക് വായിച്ചു എന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പ്രത്യേക യുദ്ധത്തിൽ ആ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല ആളുകളും ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഗാർഡ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആർമിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഇരുന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇടപെട്ട് ഇവർക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഇവരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ ഈ ബാൽക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഒപ്പം തന്നെ ഇവർക്കും സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വേണ്ടപ്പോൾ ഇവരെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സാധനമില്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു അർമേനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നതിൽ അന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല അതാണല്ലോ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ലെനിൻ്റെ നേരത്തിൽ വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇവർ ഇവർ അനക്സ് ചെയ്തു രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്റ്റേറ്റായി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനക്സ് ചെയ്തു അവർ അപ്പം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അല്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സോവിയറ്റ് യൂണിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഇവരുടെ അവരുടെ ഒരു അപ്രമാദിത്വത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതാണ് താല്പര്യമുള്ളൂ പറച്ച് ഇവരുടെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വാർത്തയിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല
രണ്ട് ജീനസ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പേര് മറന്നുപോയി വൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എച്ച് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സി അപ്പൊ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ആക്ച്വലി ഇത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുള്ളപ്പം മോസ്റ്റ്ലി ഇത് വരത്തില്ല ഇതും അതിന്റെ ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു വേറെ ആരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയതൊന്നും അല്ല ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ അതാ ശരിയാ കറക്റ്റ് തന്നെ ഹോളോഡോമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോളോഡോമർ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ അവിടെ അവിടെ അവിടത്തെ ഉള്ള ആളുകളെ പട്ടിണി കിട്ടി പോകുന്ന സംഭവമാണത് അതായത് അവരുടെ ഏതാണ്ട് ഹോളോഡോമറിൽ നിന്ന് മരിച്ചേക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഒറ്റാപത്തോ നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷം ആളുകളെ അവിടെ അവിടെ മരിച്ചേക്കുന്നത് അത് സോറി ഹോളോഡോമറിൽ മരിച്ചേക്കുന്ന ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എൺപത്തോരായിരം പേര് അപ്പം അവിടെ ആ ഒരു ജനോസൈഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സംഭവം അത് ശരിയായിരിക്കും ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കും അത് അത് പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് ഇത് പൊക്കി പിടിച്ചാൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഒന്നല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജനോസൈഡ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ സ്റ്റാലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ലെൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹോളോകോസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഹോളോകോസ്റ്റ് അല്ല ഈ ജനോസൈഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ പുറത്താകും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കാണുമായിരിക്കും ശരിയാ താങ്ക് യു നമ്മളിപ്പോ ഈ ചർച്ചയില് എടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ തുർക്കിയിൽ നടന്ന ഈ മഹാ അതായത് തുർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ മഹാ കൂട്ടക്കൊലയെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുക അതിന് കാണിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ച വെക്കുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ ഇത് ഒരു നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു മാതൃക നമ്മൾ ഈ മറ്റു സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അതായത് എന്താണ് ഈ തുർക്കി എന്ന രാജ്യം അതായത് ഓട്ടോമൻ 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 രാജ്യം ഓട്ടോമൻ ഭരണാധികാരികളുടെ കീഴിൽ അതായത് ഓട്ടോമൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമൻ വംശം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അവരുടെ കീഴിൽ വന്ന ശേഷം തുർക്കിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്ന തുർക്കി ഒരു ഇസ്ലാം ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ പരിഷ്കാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം ഉരുത്തിയിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ് അവർ കാണുന്നത് എന്താണ് അവർ നടത്തിയ പരിഷ്കാരം എന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനവികതയെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊലപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മാനവികതയുടെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ചൂട്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചരിത്രം എന്നുള്ളതിലപ്പുറം അതിലൊരു ചരിത്ര സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതിലപ്പുറം നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പല വെളിവാകപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന ഈ വിഷയം ഈ അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊലയിൽ നടന്ന അനേകം ക്രൈസ്തവർ അതായത് ക്രൈസ്തവരായ അനേകം ഒരു കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനേകം ജനത ക്രൂരമായ രീതിയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കും അവിടെ നൂറാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇന്ന് സ്ത്രീകളുടെ മാനത്തിന് വില പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെ പറ്റി എന്താണ് അവരുടെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നു അതുപോലും ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു കാലത്ത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള അത് കുട്ടികൾ പോലും പിഞ്ചു കുട്ടികൾ പോലും ഋതുമതികളാവാത്ത അനേകം പെൺകുട്ടികൾ പോലും ഈ രീതിയിൽ തുർക്കികളുടെ കാടത്തത്തിന് വിധേയരായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ മാനവങ്കപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ മാനവങ്കപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുരിശിൽ തറച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് നഗ്നരായി കുരിശിൽ തറച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറുകൾ ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം അതായത് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രൈസ്തവരെ അവഹേളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദായത്തെ ഒരു വംശത്തെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും മോശമായ ഏറ്റവും കാടത്തപരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ ചെയ്തു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ
ഐമൻ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ അർമേനിയൻ കോട്ടക്കൊലയുടെ ജൻസേന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് വേർഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിലാപത്ത് ലഹള അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ ലഹള അറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ച് അത് അടിച്ച് അമർത്തിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് വലിയൊരു ജനസേഡ് ആയില്ല ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് അത് സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ വിഷയം എവിടെയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വന്നേനെ ഓക്കെ അപ്പം ഇവരുടെ എന്താ പറയുന്ന ഭരണാധികാരങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഈ ജനസേഡുകൾ ജനസേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വംശഹത്യകൾ സാധാരണമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പി ടി ആറിലേക്ക് വരാം അലക്സ് ബി സംസാരിച്ചോളൂ അലക്സ് ബി അലക്സ് ബി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ എനിക്കിത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിഷയമായിരുന്നു കാര്യം നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത എന്നെ സംബന്ധിച്ചോ അടുത്ത കാലത്താണ് അടുത്ത കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊക്കെ സാധിച്ചത് അവര് അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കേട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടെ ഒരു ശകലമെങ്കിലും മനസാക്ഷിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹൃദയം പൊട്ടുന്ന വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത്ര നികൃഷ്ടമായിട്ട് പട്ടിണിക്കിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ നടത്തുക അവരെ അവരോട് മൃഗങ്ങളോട് പോലും ഒരു ഒരുത്തർ ചെയ്തില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്ര നികൃഷ്ടമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ഇവര് ഇത് പറയുമ്പോൾ എർഡോഗാൻ ഇപ്പോഴും പ്രാന്തളകും ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളിത് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേണേ അവിടെ ബോബ് വെക്കും അങ്ങനത്തെ അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യം അങ്ങേർക്ക് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരണം ഇത് എവിടെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു അറിവാണ് ഞാൻ പലര് പല കേസ് കെട്ടുകൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങേർക്ക് ഇതാകും കാര്യം ഈ സത്യമായ ഇവരുടെ അവരുടെ പിതാക്കൻ മാനേജ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിലും അവരുടെ മതത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ആശയധാരി ആ ആശയത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത നികൃഷ്ടമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടേ നാണക്കേടും മനുഷ്യനോട് പറയാൻ കൊള്ളത്തില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകം ചോന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും സാഹചര്യം സാഹചര്യം കിട്ടിയ അയാൾ അത് തന്നെ അല്ലേ ഈയിടെ അവിടെ ചെയ്തത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞിടയിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം അർമീനിയായി ചെയ്തു അപ്പം അവിടെ കുറച്ച് മറ്റാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്തോ അതിനപ്പുറത്തുള്ള അസർബൈജാൻ അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു പരിപാടി കാണിച്ചു അതിനകത്ത് ഈ റഷ്യയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയാം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതെ ഞാൻ ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വല്ലതും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഇത് പക്ഷെ ഇത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യ കാരണങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വ്യക്തമായിട്ട് എന്നാൽ ഇത് ഇനിയും പറയേണ്ടതുകൊണ്ട് എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ചരിത്രം ആവർത്തിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവർ അതിനെ അമർച്ച് ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭരണവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഇനിയും നമ്മുടെ ഇതിൽ വരാനുണ്ട് കാര്യം പുസ്തകം മാറിയിട്ടില്ല ആശയം മാറിയിട്ടില്ല ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല അതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ഇത് എവിടെയും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നോക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ നമുക്ക് അടുത്ത റോസ്മാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റോസ്മാൻ റോസ്മാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരാള് കൂടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വരാം ആ പേര് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തി സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അർമേനിയൻ അസാരനെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്ന അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാന് നമ്മൾ ഈ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ
എന്നിട്ടാണ് അവരെ തുർക്കി ഇതുപോലെ വംശത്തി എടുത്തത് ഇതിന്റെ പ ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഗിരാബത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്ത് മറ്റേ ഈ ട്രെയിൻ ഇട്ട് വാഗൺ ട്രാഗി നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ട്രെയിൻ ഇട്ട് കുത്തി തിരുകിയിട്ടാണ് ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നു പറഞ്ഞത് ഇതിനെ പറ്റി ഒറ്റരാൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ തുർക്കിയിൽ പല മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള പല സാഹിത്യകാരന്മാരോട് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഓഹം ബാമുക്ക് ഒക്കെ കൃതിയിൽ ഇത് നടന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ അറബുകളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിംസ് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അർമേനികളെ കുർദുകളും കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഇതാരും സമ്മതിച്ചു തരൂല അവർക്കും സമ്മതിക്കാൻ പറ്റൂല അത് പോരാനിട്ട് ആ നാട്ടുകാരെ കൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മളിപ്പം പരസ്തീന്റെ കാര്യം പറയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന അത് അവര് പറയുന്ന വാദം കേട്ടോ സത്യാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സെയിം വാദം ഒറിജിനലി നടക്കുന്ന അർമേനിയയിലാണ് പലസ്തീനിലല്ല അവര് പലസ്തീനില് അവര് ന്യായീകരിക്കുന്ന വാദം എന്ന് വെച്ചാൽ പലസ്തീനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചിറക്കി അവർക്ക് അഭയം കൊടുത്തപ്പോ അവരെ പുറത്താക്കി അന്നിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ കൊന്ന് അവസാനം അവരെ തീവ്രവാദികളാക്കിയിരുന്നു ശരിക്കും ഇത് സംഭവിച്ച അർമേനിയല്ല കാരണം സമാധാനം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജനത മൊത്തം മതത്തിന്റെ പേരിൽ അടിച്ചമർത്തി അവരെ കൊന്ന് അവസാനം അവര് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ അസാല അങ്ങനെ പല സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വലിയ ലാൻഡ് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുന്നു എന്നാൽ ഈ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതായത് ഇ സി സി പോലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂല ആകെ അവര് തുർക്കിന്റെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ സംഭവം ബോധപൂർവ്വം മൂടി വെക്കുക അവര് പലസ്തീന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കശ്മീരി വിഷയത്തില് അവര് കശ്മീരിൽ എന്താ പറയാ കശ്മീരി പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നീചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റജിബ് തയ്യബ് എർദോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അറിയാം അയാളാണ് ഇപ്പൊ കാരബാക്കിൽ നഗർബാന കാരബാലെ കുട്ടികളടക്കം കൊന്നുകൊടുക്കുന്നത് പലസ്തീനിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സംഭവം ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് അസർബൈജാന്റെ സ്ഥലം അല്ലത് കാരണം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടില് കന്യാകുമാരി ജില്ല ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടും കൾച്ചറിക്കലായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെയാണ് ഈ അസർബൈജാനിലെ കാരബാക്ക് അന്നിട്ട് അവര് സ്വയംഭരണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവക അവരുടെ അവകാശമാണ് അല്ലാതെ ആര് ഔദാര്യം അല്ലത് അതാ ഞാനും പറഞ്ഞത് തുർക്കിയിൽ അരാറാത്ത് പർവ്വതം അത് ശരിക്കും അർമേനിയന്റെ ഭാഗമാണ് അവർക്ക് അത് കിട്ടണം അവരുടെ അവകാശമാണ് അല്ലാതെ ഇവന്മാരുടെയും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഔദാര്യം ഒന്നും അല്ലത് അവർക്ക് കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അസ അസാല പോലെ സംഘടന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് അന്താരാഷ്ട്രത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട വിഷയ ആ വിഷയത്തിൽ റജി പെർത്തക്കം വന്ന് അസർബൈജാനിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നു ജനങ്ങളെ വംശത്തിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അവിടെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സാംസ്കാരിക നക്കികളും എല്ലാ ആളുകളും ചെയ്യുന്ന മൊത്തം പലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതില് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അർമേനിയക്കാരുടെ പോലത്തെ മെയിൻ വിഷയാണ് അസൂറിസ്ഥാൻ വിഷയം അസൂറിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒറിജിനൽ അസീരിയൻസിന്റെ മണ്ണാണ് അസീരിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ അസീരിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ കാലിയൻ അസീര വംശത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവര് സിറിയൻ ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ മണ്ണാണ് ഇറാഖ് അവിടെ അറിവുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു അവരെ കോട്ട കൊല നടത്തുന്നു ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഒറ്റരാളും പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇതേ എറത്തകോൻ ഒരു പീര നേതാവായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദാവാകാറ് പുസ്തകം തിരൂരങ്ങാടി ബുക്ക് സ്റ്റാളിലൊക്കെ ബുക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ കറക്കാൻ ഒസൂദ് മസൂൽ ഒസൂദ് ഒക്കെ ഒക്കെ ഫ്രോഡാണ് അയാളൊക്കെ ഈ അർമേനിയ വിഷയത്തില് അയാൾ ഈ തീവ്രവാദികൾ വശതാണ് തീവ്രവാദികളൊന്നല്ല വംശീയ സാമ്രാജ്യത്വം ഇതൊക്കെ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തായിട്ടാണല്ലോ എടുക്കേണ്ടത് ഇതെന്താ ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ ഒരു എടുക്കാത്ത ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവരുടെ രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടണം അവരുടെ പഴയ മണ്ണ് തന്നെ അവർ കൊടുക്കണ്ടേ അത് അവര് തിരിച്ചു പിടിക്കണം അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അവരെ ചേർത്തോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പൊ തുർക്കിയിൽ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് തുർക്കിയില് അവിടെ ഉള്ള ഒരു വംശം ക്രിസ്ത്യ വംശത്തിനെതിരെ തുർക്കിയിൽ നടക്കുന്ന യർദ്ധവൻ അടക്കമുള്ള ഒരു ചെയ്യു
ആഗോളതലത്തില് ഈ ഓഹാൻ പാമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ പുറത്താക്കി തുർക്കി നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആളാണ് തുർക്കി ജനിച്ചിട്ടുള്ള അയാൾ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അലക്സ് മുസ്ലിം അയാളെ പുറത്താക്കുന്നതിന് പുറത്താക്കല്ല അയാളൊന്ന് അയാളെ അനിഷ്ടം കാണിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഇതാണ് ഈ സംഭവം സത്യ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നടന്ന സംഭവം ഇത്രയും ഈ ഒരു സംഭവം ഈ അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊല ഇവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിനെ പൊക്കി ഈ ഇസ്ലാം പൊളിറ്റിക്സിനെ പൊക്കി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇവര് പറയുന്ന ഇസ്ലാം മാനവികതയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ പൊക്കി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഇസ്ലാം മാനവികതയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം അതായത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവിടെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ താലിബാൻ അവരെ പൊക്കി പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ട് ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ ഇവിടെ സ്പോട്ട് കേസിന്റെ ഇരട്ട സഹോദരന്മാരെ തൂക്കിലേറ്റാൻ അതുപോലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള വധശിക്ഷ വെച്ച കോടതിക്കെതിരെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ആ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം അവരോടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ പോലും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ പറയാം കേരള സമൂഹമാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയണ്ടേ ഇത്രത്തോളം നടക്കുന്ന ഇവര് ഈ ഒരു ചിന്തയോടെ നടക്കുന്നവരാണ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലായിടത്തും നടത്ത് ഈ കൂട്ടക്കൊലകൾക്കെല്ലാം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നാളെ ഞങ്ങൾ ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഓരോ സമയം ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളെ കൃസംഗികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ എന്തെല്ലാം പറയാമോ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരക്കാരോട് ഞാൻ ഇത്തരം തിണ്ടിത്തരം ഇതിനെ മറച്ചു വെക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുർക്കിയിലുള്ള പല പത്രപ്രവർത്തകർ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതിനെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അവര് ഇതിനെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എന്താ കടി ഇവിടുത്തെ സാറാ ജോസഫ് അങ്ങനെ കുറെ സാംസ്കാരിക ചൂ നക്കികൾ എന്താ പറയാത്ത അല്ല ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ക്രിസംഗികളല്ല തീവ്രവാദികളെ ഇവിടെ സംസാരിക്കണം കാശ്മീരില് പണ്ഡിറ്റുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ സംസാരിച്ചോളൂ എന്റെ ചോദ്യം ഞാന് മറ്റേ ടോം ജോബ് സാറിനോടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തിനെല്ലാം ശരിക്കും ഒരു നല്ല നേർവഴിക്ക് ചിന്തയശേഷിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് റഷ്യ എങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ഇപ്പൊ ഈ അസർബൈജാനും അർമേനിയും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് ടൈമായിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റഷ്യ ഒരു കടുത്ത നിലപാട് തുർക്കിക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റഷ്യ ഇങ്ങനെ ഒരു അയഞ്ഞ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം കാരണം ഇപ്പം ശരിക്കും തുർക്കിയോട് വളരെ ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റേണായിട്ടൊരു നിലപാട് എടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഹാഗിയ സോഫിയ പള്ളി ഒന്നും മുസ്ലിം പള്ളി ആക്കൂലായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഈ റഷ്യനെ ശരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു രാജ്യമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ അർമേനിയയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എടുത്താൽ തന്നെയും ഒരു നല്ല ഒരു നീതിപൂർവമായ ഒരു നിലപാട് ആ രാജ്യത്തോട് റഷ്യ എന്തുകൊണ്ട് അനുകൂലിക്കുന്നില്ല സാർ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാവോ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ അടുത്ത കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോർജ് ബുഷിന് ശേഷം ഇപ്പം ഈ ട്രംപ് വരെയുള്ള ട്രംപിന് പുറകിലുള്ള സമയത്ത് വരെ ഈ ടർക്കി അമേരിക്കയുടെ ഒരു വലിയ അലയായിരുന്നു അതായത് യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഒരുവിധം വലിയ ഒരു മിലിറ്ററി ശക്തിയാണ് ഈ ടർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനുപരി ഇറാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കുള്ള റൂട്ട് ഈ പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ഫോഴ്സസിന് വേണ്ടിയുള്ള സപ്ലൈസ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഈ ടർക്കി ത്രൂ ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ടർക്കിയായിട്ടൊരു ബന്ധം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടർക്കി അവരുടെ സൈഡിലായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ സൈഡിലായിരുന്നു അപ്പം റഷ്യ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചൊറിയുകയും ടർക്കി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അമേരിക്കയുടെ സപ്പോർട്ടിൽ അവരുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഒഴിച്ച് വിടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുണ്ടാവും അപ്പം അന്ന് ഇപ്പം തന്നെ വാറ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥിതിയൊക്കെ വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അമേരിക്കൻ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അത് നടന്നില്ല അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈ ട്രംപ് വന്നതിന് ശേഷം ടർക്കി ആയിട്ടുള്ള ടർക്കി വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത രാജ്യമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കൊള ടർക്കി എതിരായിട്ട് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ട്രസ്റ്റ് വർത്തി അല്ലാത്ത കൺട്രിയാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ
ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ അയാൾ ഇന്നലെ മിനിങ്ങാന്ന് കണ്ട് പോയി എർഡോവനെ കാണുക ഐസ്ക്രീം തിന്നുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ടർക്കിയുടെ സൈ ടർക്കി അവരുടെ സൈഡിലേക്കും പോയി കാരണം ടർക്കിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഐ എസ് ഐസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതെന്നും അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഭീകര രാഷ്ട്രമാണെന്നൊക്കെ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയല്ല ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുന്നൊക്കെ ട്രംപ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അങ്ങനെ പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവർക്കിപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ഒരു ഗ്രിപ്പില്ല യൂറോപ്പിൽ ഗ്രിപ്പില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് റഷ്യ ഇപ്പം ആ തരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് റഷ്യ ഇവരുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധം നടന്നേക്കുന്നത് എത്ര യുദ്ധങ്ങളാണ് നടന്നേക്കുന്നത് ഒരു കൈയും കണക്കുമില്ല എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റഷ്യ ജയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ റഷ്യയുടെ സൈഡിലാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഐസ്ക്രീം തിന്നാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാരണം ഈ ഇപ്പോൾ ഈ യുക്രൈൻ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ റഷ്യ ശരിക്കും ശരിക്കും എന്നാ ചില സാറേ ഒരു മറ്റേ സംശയം ഈ ചെച്ചിനിയിൽ തീവ്രവാദികൾക്ക് തുർക്കി സഹായം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആദ്യകാലങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുവരെ ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തറവാടായിട്ട് തുർക്കി മാറുക ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാന് തന്നെ തുർക്കിയുടെ സപ്പോർട്ട് വല്ലാത്തുണ്ട് സിറിയയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി റഷ്യക്കില്ല അവരവരുടെ അവരവരുടെ രാജ്യത്തെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് അവർ മാറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ തുർക്കി എന്നാ എൺപത്തിയേഴ് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യൻ മേഖലയുള്ള ഈ ഉക്രൈനെ പോലും അവരെ ആക്രമിക്കാൻ തുനിയുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ നിലപാടുകൾ ശരിക്കും അവരുടെ മാത്രം ഒതുങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാത്രം മാറി മാറിയിരിക്കുകയാണോ ഈ എർഡോഗാനല്ലേ എർഡോഗാൻ്റെ സ്വപ്നം എന്നാന്നറിയോ എർഡോഗാൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പല പഴയ എംപയറുണ്ടല്ലോ ആ ഓട്ടോമാൻ ഓട്ടോമാൻ എംപയറിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുക അല്ലെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പുള്ളി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പരിപാടി ചെയ്തായിരുന്നു അവിടെ ഈ ടോപ് കോപ്പി പാലസിൽ ഈ പഴയ ഈ ഓട്ടോമാൻ എംപയറിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച സോൾജേഴ്സിൻ്റെ അതേ തരത്തിലൊരു വലിയ അഭ്യാസ പ്രകടനമൊക്കെ നടത്തുകയും അങ്ങനെ ആ പഴയ ഒരു ഒരു ട്രഡീഷനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു നേതാവായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഖലീഫ ആയി മാറുക ഖലീഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ടർക്കി ആയിരുന്നു അല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് കാലഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് ജനിച്ച സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളായിട്ടുള്ള മക്കയും മദീനെ എല്ലാം ഇവരുടെ കയ്യിലാണല്ലോ അത് ഈ ഒന്നാം ലോകമായത്തിലായി ഇവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വരെ ഈ ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാത്തരം സ്വത്വങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ആ തരത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് മാറാനാണ് ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ നടന്ന ഇലക്ഷനിലൊക്കെ ഈ ഇതിലേക്ക് നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ മറ്റേ സിറ്റി യിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ തോക്കുമായത് അവിടെ ശക്തമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ചേരിയുണ്ട് ഈ പഴയ യങ് ടർക്കുകളുടെ ഒരു വളരെ ലിബറലായിട്ടുള്ളൊരു ചേരിയുണ്ട് അവർക്കെതിരെ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി നിൽക്കുന്ന വേറെ റാങ്ക് തരത്തിലാണ് അവിടെ ഇയാൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ ഈ ഇസ്ലാമിക വികാരങ്ങളെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉദ്ധമിപ്പിച്ചാണ് ഇയാൾ പലപ്പോഴും അവിടെ അധികാരം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഈ ഇസ്ലാമിക വികാരങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ഈ ഹാഗ്യാസോഫിയ തന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളതല്ല അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അതായത് പഴയ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇസ്ലാമിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം കാരണം ഞാൻ പള്ളി തട്ടിയിട്ട് നടക്കത്തില്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് പള്ളിയാണ് അതായത് ഓരോ രാജാക്കന്മാരും പണിതിട്ടേക്കുന്ന പള്ളി കണ്ടാൽ അറിയാം എത്രയോ പേര് എന്നിട്ട് ഇത് പിടിച്ചെടുത്ത് എൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നാ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഉദ്ദേശം ഈ പറഞ്ഞ വികാരം ഉണർത്തുക ഇപ്പം ബി ജെ പി ബി ജെ പി മറ്റേ ശ്രീരാമ ബാബറി മസ്ജിദ് പിടിച്ചെടുത്ത അതേ ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനവും അപ്പോൾ ഈ അവിടെ ഒരു കടുത്ത ജനാധിപത്യ ചേരിയുണ്ട് ആ ജനാധിപത്യ ചേരി അഭിമി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അല്ല അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഇയാളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത് അല്ലാതെ ഇവിടെ പള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇവിടെ അവിടുത്തെ പള്ളി ഒരു
ഒക്കെ ഇവരുടെ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊന്നും ഈ പണ്ണം മുസ്ലിമായിട്ടൊന്നും നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ വന്നേക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും ഇത്രമാത്രം അവരൊന്നും അക്രമാരികളാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവരവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഏദൻസിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഏദൻസിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു ഏജൻസിൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ സിറ്റി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ സിറ്റി സ്ക്വയറിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ചെന്നപ്പോൾ കുറേയേറെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുക ഈ മനുഷ്യർ പിള്ളേരും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പം നല്ല ഒരു തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇവരോട് കണ്ട അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു ഇതെല്ലാം സിറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം വരും ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു ഒരുത്തനോട് സംസാരിച്ചപ്പം അവൻ സിറിയൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ഫാമിലി മുഴുവൻ ഈ ബഷീറിനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ബഷീറിനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്ത് അവൻ്റെ ഫാമിലി മുഴുവനായിട്ട് തകർത്ത് കളഞ്ഞു എല്ലാം തീർന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് ബോട്ട് പിടിച്ച് ഇവിടെ വന്നതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ സ്വപ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും യൂറോപ്പിൽ വരണം എന്നാ ഇവൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്ന ഒരാൾ നാളെ മുസ്ലിം ഒരു ഫനാറ്റിസിന് നിൽക്കുമോ അവനിവിടെ വന്ന് അവൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിൽക്കപ്പെടുത്തിയില്ലാതെ അവൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൊണ്ട് സുന്നി ഷിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കൊണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരും ഉണ്ട് അവനും ഉണ്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് അവർ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വന്നാലും അവൻ ഒരു വർഗീയവാദിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവൻ ജീവിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്ന ബഹുപുരുഷവും വർഗീയവാദികളല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു മാ ഒരു ഒരു ജനറോസിറ്റി കൊണ്ടും മാനവികത കൊണ്ടും ഇത്ര വരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ അവർ കഴിയാവുന്ന ജോലി കൊടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ പൈസ കൊടുത്തും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇന്നാളൊരു പയ്യൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു പയ്യൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ സിവിൽ സർവീസ് ജോലി കിട്ടിയ അവൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാ അവനിവിടെ വന്നിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല നിലയിൽ ജോലി കിട്ടിയാവും പോകുന്നത് അവനൊക്കെ നാളൊരു ടെററിസ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയതാ അവനൊക്കെ ഈ മോഡേൺ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് പോകാനാണ് സാധ്യത അത് ഇവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലാതെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ അവരങ്ങനെ കൊടുക്കുമോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലേ ഇപ്പോൾ എത്രയും പേര് ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിയമമൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഈ ബ്രക്സിറ്റൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും തൂ തൂ ഈ പറഞ്ഞ ചെവിക്ക് പിടിച്ചറിയാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരെന്നാണെന്ന് അവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെഷർ ചെയ്യാതെ എക്സെപ്ഷണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷവും അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക സ്വത്തുബോധത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാട് നേരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് കുറേ ഈ എവിടെ ചെന്നാലും ഭ്രാന്തന്മാർ കാണുമല്ലോ ആ ഈ ഈ പസവും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ പിടിച്ച് പുറകോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ട് വളർന്നു പറഞ്ഞ അക്രമാർ കാണുമല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ റേറായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല താങ്ക് യു പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ ഐ എസ് ഐയിലേക്ക് പോയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോയിട്ടുള്ളത് ബെൽജിയത്തിനും പിന്നെ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഫ്രാൻസും യു കെ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവിടേക്കുള്ള എമിഗ്രേഷൻസ് ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് ആരാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ആവൂല എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും പിന്നെ അവരെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് യൂറോപ്പിനെ ഒരു യൂറോപ്പിനെ എന്റെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവും അവരില് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭീകരത ഇരുന്ന് യൂറോപ്പിന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോ എത്രമാത്രം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് പ്രായോഗികമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ യൂറോപ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ആയിരിക്കും യൂറോപ്യൻ സിവില
ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ആളുകൾ ഇപ്പം ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ആളുകൾ ഇതിന് പ്രചരണവും നടക്കുന്നുണ്ട് ബദലായിട്ട് ഇസ്ലാം ഫനാറ്റിസ്റ്റിനെതിരെ അവരുടെ പ്രചരണവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്ത് താങ്ക് യു സാറേ അത് പറഞ്ഞതില് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണേ കുറച്ച് നമ്മള് കുറച്ച് പി ടി ആർ നേതാവാനാണ് സോ ചോദിച്ചോളൂ താങ്കള് അപ്പൊ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണേ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞതില് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലും ഇപ്പൊ മലാല യൂസഫ് അലി നോവൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇപ്പം മറ്റേ ഹിജാബിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ മതത്തിന്റെ നിലപാടിലേക്ക് താഴേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപ്പം ഇവരെന്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ മതബോധം ആ ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭയാനകം തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ആശങ്ക കാണേണ്ട ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് അത് അല്ല മലാല അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് മലാല പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലാലയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെന്നാണ് ആഗ്രഹം പുള്ളി ആ യു എനിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പം മറ്റേ ഇവരുടെ ഷാളായിട്ടത് നമ്മുടെ ബനസീർ ഫൂട്ടോയുടെ ബനസീർ ഫൂട്ടോ ധരിച്ച ഷാളിട്ടുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അവർക്ക് ബനസീർ ഫൂട്ടോയാണ് അവരുടെ ഐഡിയൽ പേഴ്സ് അപ്പം അവർക്ക് അതാകണം അപ്പം അതാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേവലമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചെല്ലാം പറ്റത്തില്ല അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പടയൊരുക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു ഹലോ ആ കേക്കാമോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം എടുത്തതിന് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടുതൽ അറിയാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും എല്ലാം അവസരം തന്നതിന് ഞാൻ വലിയൊരു നന്ദി പറയണം എല്ലാവരും ഇതിന്റെ പുറയിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ ചരിത്രമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഈ അർമേനിയൻ എന്നെ കേൾക്കാലോ അല്ലേ ആ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ബൈബിളിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ചരിത്രങ്ങളിലായാലും ഈ പറയുന്ന അരാരത്ത് പർവ്വതത്തിന്റെ കീഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്നും ഒരു നിർണായകമായ സ്ഥലമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാസ്പിയൻ കടലിലും കരിങ്കടലിലും ബ്ലാക്ക് സിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മള് ഉറാർത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു അത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ അവഗണിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്തൊരു ജനവിഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു ഇക്കാലത്തും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ അർമേനിയയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളരെ എന്താ പറയാ ദൗർഭാഗ്യം പിടിച്ചൊരു ജനതയാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ഇതോട് ചേർന്ന് അവരോട് കൂടെ നിന്നിരുന്നു എന്ന് കരുതിയിരുന്നവരൊക്കെയും ഓരോ സമയത്തും അവരെ കൈവിടുക അല്ലെങ്കിൽ ചതിക്കുക ചെന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് റഷ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അവരാദ്യം ഹെൽപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചു നടന്നില്ല ഈ പറയുന്ന തുർക്കികളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുർദ് വംശജര് ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ പോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണ് അതുവരെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ തനി നിറം പുറത്തു വന്നു നമ്മള് മലബാർ കലാപമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഏഹ് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ളവരുടെ ചിലരുടെ സ്വഭാവം മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ട് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തടത്തു നിന്ന് പോലെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഏതാണ്ട് അതേ അനുഭവം അവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കുർദുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആരും ഈ പറയുന്ന ഏഹ് അവര് സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു യങ് തർക്ക് വരുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും ഒരു സഹായം ഈ അർമേനിയൻ ജനത പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ഉണ്ടായില്ല ഈ അവര് പ്രതീക്ഷിച്ചതും പ്രതീക്ഷ വെച്ചതിൽ നിന്നും എല്ലായിടത്തും നിന്നും അവർക്ക് ഉപദ്രവം മാത്രമാണ് സഹായം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉപദ്രവമാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഇവിടെ റഷ്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ശരിയാണ് പലരും ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഏലിയാഹു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദർ പറഞ്ഞതും അതിനോട് ചേർന്നാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ റഷ്യയെ പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്നതിനെല്ലാം റഷ്യക്ക് ഒരു ന്യായീകരണമുണ്ട് കാരണം റഷ്യയുടെ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്താ പറമ്പ് പോലെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ ശത്രുക്കൾക്ക് ഓടി വന്ന് കയറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് ഹിമാലയ പർവ്വതവും സമുദ്രവും ഒക്കെ അതിരുള്ള പോലെ അങ്ങനെ ഒരു അതിരുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല റഷ്യ റഷ്യക്ക് അത് അത് വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ് ശത്രുക്കളെ
അത് പിരിഞ്ഞുപോയ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് നാറ്റോയോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയോ ഒന്നും കരാർ ഉണ്ടാക്കരുത് അവരായിട്ട് ഒരു സൈനിക ഉടമ്പടികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലൊരു കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ കരാറിന്റെ പേര് മറന്നുപോയി ആ കരാർ അമേരിക്ക ലംഘിച്ചു എന്നുള്ള തോന്നലിലാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇത് ഈ നാറ്റോയും അമേരിക്കൻ സഖ്യവും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ അതിർത്തിക്ക് അടുത്തു വരെ എത്തും എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട് അവർക്ക് ശരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിയുണ്ട് ആ പേടിയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഉക്രൈനെ ഒക്കെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യം കാണുന്നത് ഈ അമേരിക്ക തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു നല്ല ശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം അമേരിക്കയാണ് റഷ്യ ചൂണ്ടുന്നത് ഉക്രൈനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പോലും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാകാത്തത് പോലെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിപ്പോയി അമേരിക്കയിൽ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ ഏറ്റവും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അർമേനിയയും ഇസ്രായേലും ഒരുപോലെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ജിനോസൈഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ വംശീയ ആ ഒരു വലിയൊരു ഇത് കടന്നു വന്ന ജനതയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ അർമേനിയ ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ അവര് ഇസ്രായേലായിട്ട് ഒരു നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു തൊണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ഈ ജെറൂസലേമിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായി അംഗീകരിച്ച രാജ്യമായിരുന്നു ഒരു വേറെ ഈ ഇവൻ എന്താ അമേരിക്ക പോലും അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് പോലും അർമേനിയ ജെറൂസലേമിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച രണ്ടായിരത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ അവിടെ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് വന്ന് ജെറൂസലേമിലൊരു സമ്മേളനം കൂടി പാർലമെന്റിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരം ആ സമയത്താണ് ഏഹുദ് ബരാക്ക് ആയിരുന്നു അന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റേ അർമേനിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അത്രയും വലിയ ഈ അർമേനിയൻ അല്ല എന്താ പറയാ എരുഷലേമിനെ തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നാല് ക്വാർട്ടറായി തിരിച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ക്വാർട്ടർ മുസ്ലിം ക്വാർട്ടർ ജൂഷ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ക്വാർട്ടർ അർമേനിയൻ ക്വാർട്ടറാണ് അത്രയധികം അർമേനിയൻ വംശജർ എരുഷലേമിലും ഇസ്രായേലിലും ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അർമേനിയ അസർബൈജാൻ യുദ്ധം വന്നപ്പോ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയും അർമേനിയ ആയിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും വൈകാരികമായ ബന്ധം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ഇസ്രായേലിനെ അർമേനിയെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഒരു സംഗതി അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അർമേനിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ദൗർഭാഗ്യം പിടിച്ച ജനത കൂടിയാണ് ആ അതിന് കൃത്യം മുമ്പാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ഈ ഉടമ്പടികളും കരാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു നല്ല പേരുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിനെ അസർബൈജാൻ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് അർമേനിയ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് അതിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഉടമ്പടികളെ അതെല്ലാം അത് ബാധിക്കുമായിരുന്നു അത് ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് ആ അത്തരം ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി വന്ന ഇസ്രായേൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് ആദ്യം തന്നെ പൊളിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന കൊണ്ടാണ് അവര് ഈ രണ്ടു പക്ഷവും കൃത്യമായി എടുക്കാതെ എന്നാൽ അർമേനിയോട് സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും അർമേനിയക്ക് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് അത് സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് എന്നുള്ള അത് അതായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പിന്നെ റഷ്യയുടെ കാര്യം റഷ്യക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് റഷ്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ അവരുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ തുർക്കി ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും ശരിയാണ് ടോം ബ്രദർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് അവരുടെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന അതിർത്തികളാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർക്ക് ഒരു മലനിരകളോ അല്ലെങ്കിൽ കടലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതിർത്തി ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യമായാലും ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടന്നാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് കയറി വരാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ ആ ഒരു പ്രശ്നം അവർ പരിഹരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതൊരു അതായത് ന്യായീകരിക്കല്ല പക്ഷെ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു നിലപാടിൽ അതാണ് അവരുടെ അവരുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് അതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു വീക്ഷണമാണ് റഷ്യയെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് യുക്രൈനിലടക്കം അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ അർമേനിയ അസർബൈജാൻ വിഷയത്തിലൊക്കെ അവര് ഈ തന്ത്രപരമായ പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കുന്ന ഒക്കെ
അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഡൈവേഷൻ പോലെ അത് അതുമായിട്ട് ചേർന്ന ഒരു വേറൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഇപ്പം ഇത് അൾമേനിയം കൂട്ട പോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദ യഹൂദന്മാർ ഒരു കാലത്ത് നേരിട്ട ആ പ്രശ്നങ്ങളും അവര് നേരിട്ട കൂട്ടക്കൊലയെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ചെയ്ത ക്രൂരതകൾ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്ന ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം എല്ലാവരും ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇത് ഈ ഇപ്പൊ അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊലയെ പറ്റി പോലും നമ്മൾ പിന്നെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലൊക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇത് അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്നെ കാര്യങ്ങളെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചരിത്രത്തെ മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്റർനെറ്റില് പല കാര്യങ്ങളും അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ ഗോഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം എന്താന്ന് നോക്കുമ്പം അതിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്ന അള്ളാഹു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം അത്രമാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്താ പറയുന്ന ഇവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചരിത്രത്തെ ചരിത്രത്തിന്റെ അവനിർമ്മതി ഒരു വശത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഫണ്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന മറ്റ് പിന്നെ പഠനങ്ങളിലാണെങ്കിലും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും പിന്നെ ഈ ഫണ്ടിങ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കാനും അതുപോലെ ഏച്ചു മായ്ച്ചു കളയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൈയടക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് വളച്ചൊടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിനോട് ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മളെ പാലാബിഷപ്പ് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ പോലും പിന്നെ ആ കാര്യം വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കയറി ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ചു നാൾ മുമ്പാണ് ഞാൻ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഈ അദ്ദേഹം നട ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് അതുപോലും എന്താ പറയുന്നത് എഡിറ്റ് ആ ഒരു കാര്യം പോലും വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ടും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചരിത്രം കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ മലബാർ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ കാര്യം അറിയാം അതിനെയൊക്കെ തേച്ചു മായ്ച്ചു കളയാനും വെള്ളയടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ലൈറ്റായിട്ട് കാണിക്കാനും പിന്നെ അതായത് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ വീരപുരുഷന്മാരായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ട് അതിനൊക്കെ വളരെ ഫണ്ടിങ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിനുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കേറി സംസാരിക്കാൻ ചോദിച്ചത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവര് അവർ അന്ന് അനുഭവിച്ച ആ ഒരു ജനസൈഡ് ടേക്കി ഇപ്പോഴും അത് ജനസൈഡ് ആന്ന് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അമേരിക്ക ഇപ്പൊ അത് ജനസൈഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെതിരെ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എന്തോ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ രാജ്യത്ത് നടന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു വംശഹത്യ പോലും അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്ങനെ അവർ
ഹലോ എന്റെ ടേൺ ആണോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വിഷയം വളരെ ബൃഹത്തായ വിഷയം ഭീകരവും ഭയാനകവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അനുഭവപ്പെടും ഒരു ഒരു അസോസിയേഷൻ എന്നാൽ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് അപ്പം ടോം ജോസാറൊക്കെ ഈ വിഷയത്തില് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആ ആസ്പെക്ടില് സംസാരിക്കാൻ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരാണ് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഡേറ്റ ബാങ്ക് തന്നെ ഒരു ക്ലിയർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അവയർനെസ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളും വ്യത്യസ്തമെന്ന നിലയിൽ യൂണിക് എന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇവിടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അവയർനെസ് ഇതിനൊരു ബിബ്ലിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം വേണം ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ചെറിയ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ കായന്റെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ അപ്പൊ ഈ കായന്റെ ജന്മം തന്നെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായ ഒരു സന്തതിയാണ് എന്നാൽ അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിലും പശ്ചാത്താപത്തിലും ഉണ്ടായ ഒരു സന്തതിയാണ് ആബേൽ രണ്ടുപേരുടെ സ്വഭാവം വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം നേരിട്ട് കായനൊരു ട്യൂഷൻ തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കുക കായൻ നിന്റെ വാതിൽപ്പടിയിൽ തിന്മ നിന്റെ വാതിൽപ്പടിയിലുണ്ട് നന്മ ചെയ്ത് അതിനെ കീഴടക്കണം ഈ ഒരു ട്യൂഷൻ നമ്മളോടൊക്കെ പേഴ്സണലി ദൈവപുത്രൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കുക ഇതെങ്ങനെ എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ പാരമ്പര്യം കായൻ പാരമ്പര്യവും ആബേലിന്റെ പാരമ്പര്യവും ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ അത് ധ്രുവീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പോളറൈസേഷൻ അതിന്റെ ഭീകരമായിട്ട് അത് ഒരു വശത്ത് കായൻ ജനത ഉണ്ടാകും അത് ഈ ഡീവിയേഷൻസാ ഫുൾ ഓഫ് ലൈ നൊണകളുടെ ഒരു വലിയൊരു അക്യുമുലേഷൻ നടക്കും സമൂഹങ്ങളെ ബാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ജെന്റിൽനെസ്സും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്നൊന്നും പറയുന്നതല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എററാണിത് അപ്പോഴും ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തുവിൽ ആബേലുമാരാകാനുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് കോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗം എന്ന വലിയ പ്രത്യാശ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻകാല ചരിത്രത്തില് അനേകം രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുനിണത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു സഭയുടെ തണല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സഭകളുടെ അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കംഫോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒരു മൈനർ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു മഹത്തായ പദ്ധതി ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു വിളി സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ പോലെ ഒരു വലിയ വിളിക്കുള്ള ഒരുക്കം കൂടി ഉണ്ട് സാവോള് എങ്ങനെ പൗലോ സായി എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശമരണത്തിന്റെ അതേ പ്രാർത്ഥന അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഈ പ്രാർത്ഥന അറിവിന്റെ ഒരു നിസ്സാരം ഡിഫറൻസിലായിരിക്കാം സാവോൾ അവിടെ ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ ഈ സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ശക്തി അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചോളുക ആ ശക്തി സ്വർഗത്തിന് ലഭിച്ച ആ മുതൽക്കൂട്ട് ആ ത്യാഗം ആ യാഗം ആ പ്രാർത്ഥന സാവോൾ എന്ന വലിയ ഒരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹം തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊന്നു കൊലവിളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മാനസാന്തരത്തിന്റെ പാതിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൗത്യം പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാനും ഈ അനേകം രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുണിതണം കൊണ്ട് അനേകം മാനസാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും വേണ്ടി സ്വർഗത്തിന് ലാഭം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മീയ ചിന്ത ഈ ചരിത്ര ബന്ധിതമായ വിഷയത്തിലോട്ട് ഒരു ആത്മബന്ധിതമായ ഒരു ഭാവി ഒരു ശുഭഭാവി നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണണം നമുക്ക് ഒരു എഴു ഏറിയാൽ എഴുപത് ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഞാൻ സുവിശേഷ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മദർ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ വല്ലവരും കയറി കൊല്ലിയേലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു 
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റും ഒക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഒരു രക്തസാക്ഷി ആകാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് ഞാൻ ഒരു ചിന്ത മാത്രം പറയുകയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ എത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നം ഓരോ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് കായേൻ ഒരുങ്ങിയെങ്കിൽ ആ ബേലിമാർ ഒറങ്ങ ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന വിഷയമാണ് താങ്ക് യു ഹാവ് എ ബ്ലസ്ഡ് ഡേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥതയും സത്യാന്വേഷണത്തെയൊക്കെ ദൈവം അങ്ങേറ്റം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ടോം ജോസ് സാർ ആൻഡ് അതർ ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ വളരെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ നല്ല മനുഷ്യര് ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലം നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനൊക്കെ നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ മൗണ്ടൻ മൗണ്ടൻ ബ്രദർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയാവതാരണം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇതൊരു ടോം ടോം ജോസ് സാറിന്റെ അവതരണം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ ശക്തിയാണ് കാര്യം ഇത്രയും ഒരു നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പ്രസംഗം നല്ല ഒരു അവതരണത്തിന് ഇടയിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളും സ്ഥലപ്പേരുകള് അതേപോലെ ചില ആളുകളുടെ പേരുകള് പല സംഘടനകളുടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ ശക്തി എനിക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ എന്തായാലും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ അർമീനിയൻ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് ആദ്യം തൊട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഈ സഫാരി ചാനലിൽ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ഡയർ കുറിപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഞാനത് കാണുന്നത് അത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞത് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അത്രയ്ക്കും വളരെ വികാര എന്ന് പറയുന്ന അവർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളും എല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത ഈ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഒരു പുറകിലോട്ട് നടന്ന സംഭവം ഒന്നും അല്ല വലിയ കാല വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല നടന്ന ഒരു സംഭവമാണത് എന്നിരിക്കെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം ഇത്രയും വലിയൊരു കൂട്ടക്കൊല വിസ്മരിച്ച് നമ്മളിൽ കുറെ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കാം കുറച്ച് ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കാം എന്നാല് മറ്റു പല കൂട്ടക്കൊലകളൊക്കെ പല ആളുകളും എടുത്തു പറയുന്നത് പോലെ അതിന്റെ ഒരു പാതി പോലും നമ്മുടെ ആളുകൾക്കിടയിലോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അറിയപ്പെടാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു കൂട്ടക്കലെ കുറിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് പുറത്തധികം അറിയപ്പെടാത്തത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഈ ഈ അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് കേൾക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് അത് സഫാരി ചാനലിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത്രയധികം ആളുകൾക്കിടയിൽ അതിനുശേഷം പല ആളുകളും ഈ പ്രോഗ്രാം വന്നതിന് ശേഷം പല ആളുകളും ഇതേ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ പല ആളുകളുടെ കമന്റ് കണ്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു അപ്പൊ ഈ പല ആളുകൾ കമന്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതിനെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം പക്ഷെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭീകരമായ വലിയൊരു കൂട്ടക്കലയെ കുറിച്ച് അറിവില്ല ഇങ്ങനെ നടന്നതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടക്കൊല നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തപ്പെടാതെ പോയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ജനോസൈഡ് ആണ് ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് എടുത്തു പറയത്തൊക്കെ പിന്നെ റഷ്യയിലൊക്കെ റഷ്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് റഷ്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റുവാണ്ടയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നടന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ജൂഷ് ഹോളോകോസ്റ്റിനെ ല
കൊന്നുകളയാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം കൊന്നുകളയാനുള്ള ടാർജറ്റ് അവിടുത്തെ അതിലുപരി ഈ ജൂയിഷുകൾ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പവർഫുൾ ആണ് ഇന്ത്യയിലും സോറി അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ അന്ന് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചതിൽ ഒരു പങ്ക് ഈ ജൂയിഷുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജൂയിഷുകളുടെ ആ ഹോളോകോസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറം ലോകത്തിന് അറിയാൻ പറ്റി അതേപോലും ഈ അർമേനിയൻ ജനോസൈഡിന് പറ്റിയത് അർമേനിയൻ ജനോസൈഡ് അതിലും ഭീകരമായിരുന്നെങ്കിലും അർമേനിയ ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അവർ സ്വതന്ത്ര ആശ്വാട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ട്വൻറ്റി ടുവിൽ റഷ്യ അത് അനക്സ് ചെയ്തു റഷ്യ അനക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാവുന്നു റഷ്യക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഹോളോകോസ്റ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ പുറയിലുണ്ട് ഹോളോഡോമർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അതുപോലെ പല ജനോസൈഡുകളും അവരുടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് എന്നാ കുലാക്കുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഗേറ്റ് മാറ്റുന്നതിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജനോസൈഡ് റഷ്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റഷ്യക്ക് ഈ വിഷയം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവർ റഷ്യയെ അനക്സ് ചെയ്തു ഇവർക്ക് അവിടെ ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് അർമേനിയയ്ക്ക് ഒരു സ്വന്തമായ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് റഷ്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് സ്വന്തമായ രാജ്യം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം പൊതു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവർ കഴിഞ്ഞത് അതിനുപരി ജോ ബൈഡൻ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞത് ജനോസൈഡ് ആണെന്ന് അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ അവർക്കൊരു വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റൻഷൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അവർ അവർ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ജനത ഇപ്പോഴും മുപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പിന്നെ ആകെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒരു ശക്തമായുള്ള അർമേനിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും അമേരിക്ക ആ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് ഇതിന് മുമ്പ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് പോലും അന്ന് അന്ന് അത് പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ പറയാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പം ആ അർത്ഥത്തില് അവർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയത് അതാണ് ഇത് പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ പോയത് പക്ഷെ ഇനി അത് പയ്യെ പയ്യെ പുറത്തു വരും കാരണം ഇപ്പൊ അത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ മുപ്പത്തിനോളം രാജ്യങ്ങൾ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജനോസൈഡ് ആണെന്ന് ഫ്രാൻസും ഇറ്റലിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ യു എൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എത്ര പേര് അർമീനെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കേലും പറയോ ദേ കൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ദെയർ മൈ കൻ ജസ്റ്റ് ടു ബി ആര് പോയിട്ടുണ്ട് അർമീനിയിൽ ഡിഡ് എനിബഡി വിസിറ്റഡ് അർമീനിയ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് എന്റെ ലേബ്രറി മെമ്പറിലി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എല്ലാം ലോകത്തിലെ ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഓൺലി വൺ ക്രിസ്ത്യൻ നോട്ട് ഈവൻ യു എസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് അർമീനിയ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേഡ് അവർ വൺ വീക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അവർക്ക് മൗണ്ടൻ ഇല്ല പിന്നെ എന്തോ കുന്നുകളില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എനിക്കറിയാം ബട്ട് എന്റെ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഐ അഡ് ബീൻ ടു ദേർ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് അവര് പിന്നെ ഐ ടിയില് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് അവര് ദേ ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് യു ആർ ഫ്രൊഗോട്ടൻ യു ആർ ഓൾ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് യു എസ് എ യു കെ ഓൾ ദിസ് ബട്ട് അർമീന ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് കൺട്രി ഐ ഹാഡ് ബീൻ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു ഷാർജ ടു അർമീനി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയത് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക് സൈഡ്
ഓക്കെ ഐ വിസിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ കൺട്രി വിത്തൗട്ട് എനി പ്രോബ്ലം യു കാൻ ജസ്റ്റ് വിസ ഓൺ അറൈവൽ you have to pay some fees at the airport you can just get on to that pomba namak ishtam pole mountains kaanam avade nalla oru okke undu mountains illa nu parnaka veru chumma ida angane onnum alla but it's a baltic country it's related to this pin if you counter with uh, turkey and everything azerbaijan okay that issue is there adu pakshe njan poi ella adutham kanda genocide ella njan kandadana Really, I just saw one pagan god. It's a pagan god. I don't have any photos of you. I don't have any photos of you. I have. I have a lot of people. 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 But Christians, I just say to Christians, I am a Hindu, by, so, but I, I have studied in a Christian school. But I want to say that Christians, if they want to revive, they have to start from Armenia. It's only a Christian country available in the world. No other state or country. Total Christian country in the world is Armenia. They, just, they, are, they are to be supported. in and israel they have got their own priests idu ningal orkanam eppozhu orkanda etta kaari idhe ullu alla chumma idu ibide irunna aalkar paladum parayum adakke but people should armenia has to be supported in all the aspects somebody has said they don't have this then adalla avarku oru porous undu undu this a porous uh, boundary undu അസർബൈജാനുമായിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൺക്ലൂഡിംഗ് വിത്ത് ദിസ് ഓൺലി തിങ് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി ദ ഓൺലി ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി പ്രൊക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് കൺട്രി ഹാസ് ടു ബി സപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ്സ് മൈ വ്യൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഗുഡ് ഏനോ ഓഡിയബിൾ ആണോ യെസ് ജിൻസൺ ആണോ ജിൻസൺ ജിൻസൺ ആണോ ജിൻസൺ സോറി എനിക്ക് കാണാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നേരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ഒരു 5 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ വെ തിരിച്ചു വരാം ഓക്കേ ഓക്കേ അടുത്ത എബിൻ അല്ലേ എബിൻ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എബിൻ ക്ലിയർ റോണിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അതായത് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില് ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഈ ഒട്ടോമൻ എംപയർ ഇത്രയധികം ഒട്ടോമൻ എംപയർ ആക്രമണം മറിച്ചു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വരെ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരെ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഇത്രയധികം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൂട്ടക്കൊല നടന്നിട്ടും ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതിൽ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അത് എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള പിന്നുള്ള കാരണം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ഒന്ന് ഇടപെട്ടെ എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഓരോ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് അവർ കൊടുത്ത ഓരോ ഓരോ ഇത് കിറ്റ് പോലെ കിട്ടി സംഗതി നക്കി കിടന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ മാത്രമാണ് അവർ ആ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് സി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ദേശം അത് ഹിന്ദൂസ് ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ഈ ദേശം നമ്മുടെയാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിംസിന് അങ്ങനെയല്ല മുസ്ലിംസ് ദേ ആർ ഗോട്ട് സി ടോട്ടൽ അവർക്ക് അവരുടെ ക്വാലിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് ആ രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ക്രിസ്ത്യൻസിന് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആസ് ആൾവേസ് ഫോളോഡ് ദ കൾച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഓർ വേറെ വേറെ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് വെന്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റൽ അപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അവര് 
Hello? Hello? I'm in a porno. Hello? ായിട്ട്ണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയാതെ പോയത് അതിന് മൂന്നാല് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ അർമേനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ആസ് പെർ ഹിസ്റ്ററി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം ഈ അർമേനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കുറെ ഭാഗം തർക്കിത ഭാഗമായി ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗം അതായത് ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തുള്ള മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് ഉള്ള ഭാഗം ഇറ്റ് വെൻ വിത്ത് റഷ്യ അപ്പൊ റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുള്ള പഴയ അർമേനിയയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ജോർജിയ പിന്നെ അസർബൈജാന്റെ കുറെ ഭാഗം പിന്നെ ഇന്നത്തെ അർമേനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അർമേനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ റഷ്യ റഷ്യ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇത് ഫോം ആകുമ്പം ഇറ്റ് വാസ് യു എസ് എസ് ആർ യു എസ് എസ് ആർ അന്ന് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഏത്തീസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു എക്സ്പെഷ്യലി ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സമയം പല ആൾക്കാരും ഇന്ന് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി കൺട്രി എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അന്നത്തെ സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവില് ഇവരെ ഒരു സെൻസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് വാസ് ദ റിലീജൻ ഓഫ് റഷ്യ അന്നത്തെ സമയത്ത് ദർ വാസ് സെവൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് റഷ്യൻ സെവൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് യു എസ് എസ് ആർ അന്ന് സ്റ്റാലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ സമയത്ത് അവര് ഏത്തീസ് ഏത്തീസ്റ്റുകളായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മാസക്കർ അവർക്ക് ഇത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാണെന്നോ അത് ഇവരുടെ ആണെന്നോ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നോ അവർക്കൊരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആരും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ യു എസ് എസ് യു എസ് ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഹർമേനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയ്ഡായിട്ട് യു എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിവേ അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു റോസ് വെൽറ്റ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അന്നത്തെ സമയത്ത് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴും പിന്നീട് ഇതിനെ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാതെ വരാഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് റഷ്യ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി റഷ്യ സ്പ്ലിറ്റ് അല്ല യു എസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി നൗ അർമേനിയ ഈസ് ഓൺ റഷ്യൻ സൈഡ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈ പല യൂറോപ്യൻ അപ്പോ നമ്മൾ പല പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉള്ള എന്താണ് ഉള്ള മെജോറിറ്റി കൺട്രീസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷൻ ഉള്ള കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും അത് യു എസ് ഈസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് ഉണ്ട് സോ ഇത് റഷ്യന്റെ സൈഡിലായത് കൊണ്ട് തുർക്കി നാറ്റോയിലായത് കൊണ്ടും ആൻഡ് തുർക്കി ഈസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് അസർബൈജാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും യു എസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ടിംഗ് അർമേനിയ നൗ അറ്റ് പ്രസന്റ് അത് റഷ്യ ആണ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഇത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിന് ശേഷം റഷ്യയുടെ പവർ കുറഞ്ഞു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും അത് യു എസ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് അർമേനിയ എസ് എ ജീനസൈഡ് അത് ഇപ്പോഴല്ല അർമേനിയയുടെ ജീനസൈഡ് നടന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് യു എസ് ആണ് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പലതും അന്നത്തെ സമയത്ത് വാറിലായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ കുറെ ആൾക്കാർ അന്നത്തെ സമയത്ത് മരണപ്പെടുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ഈ ജീനുസൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് വാറിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് നടത്തിയത് മൂന്ന് എംപയറുകളാണ് ഒന്ന് 
റഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുള്ള യു എസ് എസ് ആറും അതിനു മുമ്പുള്ള സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇത് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഞാൻ തീർത്തോട്ടെ ഞാൻ തീർക്കാണ് ഞാൻ തീർക്കാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഓട്ടോമാൻ നമ്പർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് നാസിസ് നാസിസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് റഷ്യൻ സൈഡ് ആണ് ദ തേർഡ് ഈസ് ഓട്ടോമാൻ i visited the country see, okay i just visited the country the maximum carnage has been done by people from turkey ottoman empire and they have got the replicas of everything they, whoever they are caught who were they how, how many people have been killed their war memorial everywhere i just went and visited okay one week tour was there for me okay don't just talk just simple okay okay okay, okay 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 just okay just wait, wait. Okay. if you don't want to listen okay fine okay i will keep mom if you don't want to listen i will keep mom but if reality is told okay, to you time time okay, okay 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 brother just wait just 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 wait you people want it see just like ella government okay you want only is uh, pampering okay i will do that okay and if i if i am talking in favor of christians being a hindu and you don't want Okay, then you can, uh, you can shut me up. Thank you. Uh, uh, human, actually, I didn't mention about the... Uh, what, please, please, uh, please, about please, the Atman engine. No, no. no. I, oh. I, have, I went there. I just saw the place. Okay, thank you. I, I am got, withdrawing. Thank you, thank you. Okay, I have got everything. See, I have got mem- memory lay with me. I can just... I don't know how to send it to you. If you want, I can send it to you. Okay. You just... Some, okay. Someone can... I am not... I am a 59-year-old man. ആദ്യമായിട്ടാണ് അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വധിക്കപ്പെടുകയും അക്രമത്തിന് ഇരയാകുകയും ചെയ്ത ആത്മാർഗർക്ക് നിത്യശാന്തി കിട്ടട്ടെ കിട്ടിയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിലൊരു കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജിഹാദി ടെററിസ്റ്റിന്റെ ഒരു വേറൊരു വികൃത രൂപം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഈ അർമേനിയൻ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അത് കുറെ കൂടെ നീണ്ടു നിന്നു ലോകം അതിനോട് പ്രതികരിച്ചില്ല ഏകദേശം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നൂറ് നൂറിലധികമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് തുടങ്ങി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ നീളുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു അത് പല പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടും പല സമയങ്ങളിലായിട്ടും ഒരു സമൂഹത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു ഇവിടെ അതേപ്പറ്റി ആൾക്കാർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പല രീതിയിൽ അതിന്റെ പല പ്രസന്റേഷൻസ് കൊടുത്തു അതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ടും ശരിയായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ആ പ്രസംഗിച്ചവരുടെ എല്ലാം പ്രസംഗങ്ങളും പലതും കേട്ടു ഈ ക്രൂരത അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ മലബാറിലും അത് നടന്നിരുന്നു വാര്യം കൊണ്ടിടുന്ന നേതൃത്വത്തിൽ ഇതേ പരിപാടി ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു കേരളത്തിൽ നടന്നിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ ടിപ്പുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിലും ക്രൂരമായിട്ട് കുടക മൈസൂർ മംഗലപുരം മലബാർ കൊച്ചിൻ ഇത്രയും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇതിലും ക്രൂരമായിട്ട് കൊന്നിരുന്നു അതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം അതിന്റെ പത്തിരട്ടിയിലധികം ഹിന്ദുക്കളെയും ഇവർ കൊന്നിരുന്നു ജിഹാദികൾ കൊന്നിരുന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം പഴയ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ റെപ്പറ്റേഷൻ വരാൻ പോകുന്നു ഇതിന്റെ ആവർത്തനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അത് നമ്മുടെ പടിവാതുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗവൺമെന്റ് ഒരു അല്പം വീക്കാകുകയോ ചെയ്താൽ ഇത് എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഈ ഇത് നമ്മുടെ മേൽ വരും എന്നൊരു അവസ്ഥയിലോട്ട് കേരളത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് കാശ്മീരിൽ നിന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ നാല് ലക്ഷത്തോളം പണ്ഡിറ്റുകളെ കൊന്നു പുറത്താക്കിയത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാലഞ്ചാറ് പള്ളികൾ തകർത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു പള്ളി പുതുക്കി പണിതിട്ടുണ്ട് ബാ
നടത്തിയത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മീഡിയയോ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ നമ്മുടെ അധികാരികളോ ആരും അന്ന് പ്രതികരിച്ചില്ല പ്രതികരിച്ചില്ല പള്ളി പൊളിച്ച കാശ്മീരിലെ പള്ളികൾ പൊളിച്ചപ്പം ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പം പുതുക്കി പണിതപ്പം ആ അന്ന് പള്ളി പൊളിഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതുക്കി പണിതു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അക്രമങ്ങളുടെയും നിലവാരം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ നമ്മള് ഈ എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അതായത് നമ്മള് ഇതുപോലത്തെ അക്രമങ്ങൾ വീണ്ടും നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ലോകമെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജിഹാദികൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പം അത് നോക്കിയിരിക്കാതെ അത് തടയാൻ ഗവൺമെന്റിനോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും നമ്മൾ സ്വയം പ്രിപ്പയർഡ് ആകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആരും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വരില്ല നമ്മളത് കണ്ടതാണ് ആർക്ക് ആ ഒരു കോടതി വരില്ല പോലീസ് വരില്ല ആരും വരില്ല അപ്പൊ അത് അത് തടയാൻ യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റികൾ ഇടവക തലത്തിൽ ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഗതി തന്നെ ആയിരിക്കും സിറിയയിലും ഇറാഖിലും ലബനിലും പാകിസ്ഥാനിലും ആഫ്രിക്കയിലും എല്ലാം നടക്കുന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചപ്പം നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ തൂക്കവും ആറേകാലടി പൊക്കവും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവന് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ ദുർബലനായി പോയി അവന് ഇടവക തലത്തിൽ ഒരു ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ പോലും ഇത്രയും വലിയ അക്രമം നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ചർച്ചുകൾ പല ചർച്ചുകൾ തമ്മിൽ തല്ലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സുറിയാനിയാണ് ലത്തീനാണ് ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് യാഗവായി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും കാണിച്ചതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാനും എല്ലാ സഭകളും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാനും യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനും ഇതുപോലത്തെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആർക്കെതിരെ ആക്രമം നടത്താനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ചീത്ത പറയാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സെൽഫ് ഡിഫൻസിനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്ക് നിയമം നൽകുന്നുണ്ട് അത് വിശ്വാസപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ആ കാര്യം കൂടുതൽ ആലോചിക്കണം കാരണം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഉദാഹരണമാണ് സംഭവം ശ്രീലങ്ക ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇച്ചിരി വീക്കായി പോയി സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാ കൂട്ടി നാനൂറ് ക്രിസ്ത്യാനി കരിയായി പോയി ഗവൺമെന്റ് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ദേശീയ ഗവൺമെന്റ് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പം അതിശക്തമായ സുശക്തമായ ദേശീയവാദമുള്ള മണ്ണിനോട് കൂടുള്ള ദേശീയവാദ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് തടയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തിരിച്ചും മറിച്ച് നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പം ഇത് തടയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കാതെ പഴയ കാര്യങ്ങളും പഴയ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പക്ഷെങ്കിൽ ആ പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓൾവേസ് റിപ്പീറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനമല്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് കേരളം തീവ്രവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ കൃത്യമായ റാഡിക്കലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു പലസ്തീനിലും പാകിസ്ഥാനിലേക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും റാഡിക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി 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 ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കാര്യ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇഹാദികളെ സഹായിക്കുന്ന നടപടികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഇടത് വലത് പക്ഷങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നടന്നാലും ഇപ്പൊ ജോസഫ് സാറിന്റെ ഒക്കെ കൈവെട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എവിടെയാണ് നിന്ന് എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് ജോസഫ് സാർ വന്നാലും ഇവിടെ പലരും പാഠം പഠിക്കുന്നില്ല പലരും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയാണെന്നോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് 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 ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ഇത് നമ്മുടെ അടു നമ്മളുടെ ഇതിന് മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്നിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലോ ഏകദേശം ഇരു മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് നടന്നിരുന്നുവെന്നും കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇത് നടന്നിരുന്നുവെന്നും ഇനിയും ആ ടെൻഡൻസിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നും കേരളത്തിലെ ഇത് ഇന്നിപ്പോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ തട്ട വിട്ടോണ്ട് വന്നു നേരത്തെ ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഈ മദനിയുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് എന്നാ തൃശൂർ ഒരു സ്കൂളിൽ വലത്തൊപ്പി വെച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇഷ്യൂ
അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഏറ്റവും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു വിഷയത്തില് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നടന്ന ഈ എന്താ ഹിജാബ് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലൊന്നും കേരളത്തിലെ സഭാ നേതൃത്വവും ബിഷപ്പുമാരും പത്ത് പതിനഞ്ച് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളുണ്ട് അവരൊന്നും കൃത്യമായി ഗവൺമെന്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനോ കോടതിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനോ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല ഗവൺമെന്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല ദീപിക പത്രം കൃത്യമായിട്ട് ജിഹാദികളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനം എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് മൂന്നാല് പേരെ കൊണ്ട് പ്രോക്സി ലേഖനങ്ങളും ബിരാമി ലേഖനങ്ങളും ഡെമ്മി ലേഖനങ്ങളും ജിഹാദികളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനം എഴുതുകയാണ് ദീപിക പത്രം ചെയ്തത് നമ്മുടെ കാശ് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്ന അഭ്യാസമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കേട്ട ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം എനിക്കൊരു ചെറിയ അർമേനിയ കൂട്ടക്കൊലയുടെ അടുത്ത ആണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ദീപിക പത്രം അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ലേഖനം എഴുതാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് കാശ്മീരിൽ കൂട്ടക്കൊല നടന്നപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ജോലികളിലും എൻട്രൻസുകളിലും എല്ലാം കാശ്മീരിലെ ഹിന്ദു കുട്ടികള് മുന്നേറുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് അവരെ കൂട്ട് കൊല്ലുന്നത് അവരെ അവിടെ നിറക്കി വിടുന്നതെന്നാണ് ബർക്കാ തത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രലേഖ ഇപ്പോൾ നെറ്റി കിടപ്പുണ്ട് അവര് പെർഫോം പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇതേ ന്യായം തന്നെയാണ് അർമീനിയയില് ഇവര് പറഞ്ഞത് അതായത് അർമീനിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബുദ്ധിപരമായും സയൻസിലും ടെക്നോളജിയിലും ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും എല്ലാം അവര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് മുന്നേറുന്നു അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം ആ ഒരു അസൂയായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇത്രയും ക്രൂരവും ഇത് ഇത്രയും പൈശാചികവുമായിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം അതേ റെപ്പറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് കാശ്മീരിൽ നടന്നത് ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇതേ റീസണിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും കേരളത്തിലും ഇതൊക്കെ നടത്തി വെച്ച് നമ്മളുടെ മേൽ ആലോപിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം കൃത്യമാണ് അത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തുഷ്ടിയാണ് അവരെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതും അവരെ അസൂയപ്പെടുത്തുന്നതും അവരെ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളോടും പറയുന്നു കൃത്യമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക വേറെ വഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അന്നേരം കിടന്ന് മോഹിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഒരുത്തരും സഹായത്തിന് വരത്തുമില്ല ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക മുഴുവൻ എല്ലാ എല്ലാ സഭകളിലെ വിശ്വാസികളും ആൾക്കാരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക ആ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫോഴ്സസിന്റെ കൂടെ നീക്കുക അതേ വഴിയുള്ളു ഓക്കെ സ്പീക്കർ സ്പെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും സംസാരം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് മുകളിലെ നമ്മുടെ ടോം ജോസാറ് എഴുതിയ ഇതേ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ലിങ്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണം വായിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ജോൺ ജോൺ ബ്രദറെ ജോൺ ഓക്കെ കണ്ട് അത് കൺകുളോട് ഇതാ കൺകുളി ആണോ മൈക്ക് ബ്രോ അതെ ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഹൈ മാൻ ഓക്കെ അല്ല കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളൂ ഇനിയിപ്പോ സ്പീക്കർ സ്പാനിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പറയണമെങ്കിൽ പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓൺ ആണ് സ്പീക്കർ സ്പാനിൽ കയറി വന്ന് സംസാരിക്കൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ജേക്കബ് ജോർജ് ഹലോ ഞാന് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനേ ഒരു ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റീഫൻ കാൺ മക്കളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു അന്നേരം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വെച്ച് അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കഥ പറഞ്ഞു ഒരു സംഭവം യഥാർത്ഥ സംഭവം പറഞ്ഞു വൺ ഒരിക്കല് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടൻ ഇവർ ഈ മുസ്ലിം ഇൻവേഡേഴ്സ് മൊത്തം കീഴടക്കിയായിരുന്നു കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് കാരണം ഒരു കാരണമാണ് അത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മൊത്തം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി യുടെ ഒരു ഒരു മെജോറിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും സമാധാനം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിയ യുദ്ധം ഇല്ലാതെ ഒരു കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂ ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പം ഈ ആർമികളൊന്നും സെറ്റായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറി ഇംഗ്ലണ്ട് മൊത്തം കീഴടക്കിയിരുന്നു കീഴടക
അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ചതെന്ന് സ്റ്റീഫൻ കാൾ മക്കലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മിലിറ്ററിയിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൂടിയാണ് പഴയ ഒരു ചരിത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒരു കാലത്തെ അതായത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ഒരൊറ്റ ഒരു ഇത് മറന്നുപോയി അവര് അവർ ഹൃദയം നിഷ്കളങ്കമായി പ്രാപനെ പോലെ വെച്ചു പക്ഷേ സർപ്പത്തിനെ പോലെ വിവേകം ത്തോടെ ഇരിക്കാൻ അവർ മറന്നുപോയി ആ ഒരു അബദ്ധം അവർ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻവേഡേഴ്സ് കയറി നിരങ്ങാൻ ഇടയായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ യൂറോപ്പൊക്കെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നും തടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് യുദ്ധത്തെ ഒന്നും ഭയമുള്ള ആൾക്കാരും അല്ല പക്ഷെ അവര് ഈ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സർപ്പത്തെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ സർപ്പത്തിന് സത്യത്തിൽ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് പോയി ഓടിച്ചെന്ന് ഉപദ്രവിക്കില്ല പക്ഷെ അവന് അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവന് വിഷം ചീറ്റും അവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടോ അവന് ഏത് സമയം ഓരോ ചെറിയ ചലനങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെ കൊണ്ട് അത് ദൈവം തന്നെ ഉദാഹരണം ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ കാരണം വെച്ചാല് കാരണം വെച്ചാല് ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ നമ്മുടെ ഈ വെനസിറിയ അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാം ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഈ യൂറോപ്യൻ കൺട്രോസ് കൺട്രീസിലോട്ട് ഇത്രമാത്രം ആൾക്കാരെ വന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു പിക്ചർ പോലും കണ്ടാണ് ഒരു സീ സൈഡിലെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഒരു നാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് കമന്ന് കിടന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എൻ്റെർലി ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സംഗതി എടുത്തിട്ട് ഈ കൺട്രീസ് അല്ല ഇവരെ തന്നെ എടുക്കണം പക്ഷെ പോളൻ നെവർ അക്സെപ്റ്റ് വൈ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യം വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവര് അവരുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാരണം സി ക്രിസ്ത്യൻസ് നെവർ വെന്റ് എനി കൺട്രി ആൻഡ് ദേ നെവർ കിൽ എനി ബഡി അത് ഓക്കെ ക്രൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ കാര്യത്തെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിട്ടു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു വംശ അധ്യാപകം ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള അർമീനിയെ പോലെ ഇന്നും പിന്നെ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് ദേ നെവർ ട്രൈ ടു പിന്നെ കൺവേർട്ട് ദം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് നെവർ ഫോസിബിളി കൺ ബട്ട് എവറി മുസ്ലിം കൺട്രി ദ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ജസ്റ്റ് അൻഹിലേറ്റ് ദ മൈനോറിറ്റീസ് അത് പാകിസ്ഥാൻ ആയാലും ബംഗ്ലാദേശ് ആയാലും എവിടെ ആയാലും അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഹിന്ദൂസിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാലിഡ് പോയിന്റ് അതാണ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഞാൻ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഐഡിയ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇവരെ ഈ ഇതിന് പ്രാപ്തരാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പാത്രമാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അത് ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് തോണ്ടി വെളിയിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സംഭവം ഒരു പരിഗണനയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ പഠിക്കുന്ന സംഭവം ഈ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിന് കാരണമാക്കുന്ന ഈ പഠിപ്പീര് ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് മതത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു സബ്ജക്ട് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി ഇൻ വേൾഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയും അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കുട്ടികളെ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ സ്വത്ത് ഈ ഭാവി കുട്ടികളുടെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭാരതത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഒറ്റ മക്കളാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇടപെട്ടോട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുപോയി കണ്ടായിരുന്നു അത് തമിഴ്നാട് നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മൊത്തം പിന്നെ ബുർക്ക ഇട്ട് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവര് സൈഡിൽ നിന്ന് തെളിവെള്ളം പിന്നെ എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഇത് എവിടെ എന്റെ കൊച്ചു നാളില് എനിക്ക് അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ബട്ട് ആ സന്ദർഭത്തില് അവിടെ വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഹിന്ദുക്കളായാലും മുസ്ലിങ്ങളായാലും ക്രിസ്ത്യങ്ങൾ എല്ലാം ചന്ദനക്കടം വരുമ്പോഴും ആന എഴുന്നള്ളിക്കും എല്ലാ കാര്യം ഇന്ന് ഇവിടെ ഏതോ ഒരു സെക്രട്ടേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള
അപ്പൊ ആ നോക്കണം അപ്പം റിയലി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫോർ റിഫോമിസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കൺട്രി എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും എല്ലാവരും ഏത് ജാതി ആയാലും എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യ അവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്യോന്യം തല്ലി തല്ലി അവനവന്റെ ആ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ ആ ഒരു പ്യൂറോഗേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒറ്റ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെറും കമ്മ്യൂണിൽ പ്രശ്നം അത് ഇവിടെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല കുറെ കാലം കൊണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ബി ജെ പി ഭരിച്ചാലും എന്ത് ഭരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ബി ജെ പി അല്ല ഒന്നും ആരിവിടെ ആരിവിടെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ അത് ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏതൊരു കുഞ്ഞിനെയും ഏതൊരു കാര്യവും വിദ്യാഭ്യാസം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അത് തർജ്മ ചെയ്ത ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരം വാങ്ങാതെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് അതില് റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കൺസേൺ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവ ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാട്ടോ എന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ഇവന്മാർ തുപ്പിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പിയിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികളാ പക്ഷെ പ്രായമായവരൊന്നും ചെയ്യൂല കേട്ടോ പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പോലും അടിച്ച് പൂക്കുറ്റിയായിട്ട് അറബികളെ എന്റെ വണ്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവന്മാര് വണ്ടി ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി നിർത്തി സംസാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ വയ്യ ഒന്ന് ഓണടിച്ചു അതവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കുറച്ചങ്ങ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അവനെ എന്റെ വണ്ടിക്ക് വട്ടം വെച്ചിട്ട് എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി തടഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല കുറച്ച് മസിലൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ഇവൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡിമായി ആ ഇവന് എന്നെ തല്ലാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അവന് വന്നില്ല അപ്പം ഇവന് ഇവൻ എന്നോട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഓ ഹിന്ദിയാണ് അല്ലെ മലയാളിയാ അല്ലെങ്കിൽ കേരള അതെ കേരള അപ്പോൾ ഇവൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്റെ ദൈവം ഞാൻ പൂസായി പോയി കാരണം അതുപോലെ മദ്യവും ഇവര് ഇവര് ഇന്റർണലായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തേലും ആ സൗദി അറേബ്യയിലെ കുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്ന് അടിമയായി പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അത്ര അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൂരാജികളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടുത്തെ രാജാവ് വളരെ മാന്യനായ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസ് അദ്ദേഹം ഈ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് യാതൊരു പരിപാടികളും ഇല്ല ആകെപ്പാടെ എന്നാ ഫുട്ബോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുട്ബോള് സാധാരണ കളിക്കാനേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാച്ചുകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരിങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ തലമുറ മൊത്തം നശിച്ചു പോകും ഒന്നാമത് ചോക്കോ ഹോളിക്കായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മൊത്തം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ മൊത്തം കഴിച്ചു കഴിച്ച് ഡയബറ്റിക്സിന് മാത്രമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പണിയുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ അതുപോലെ ആ തലമുറ മൊത്തം നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് മാറ്റം ഇപ്പം ഇത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത പ്രിൻസ് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം അവിടുന്നൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ മാത്രമല്ല ഒരു സായുധ കലാപവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യല്ല നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കു കാരണം ആ പാകിസ്ഥാനെ പോലെയോ ഒരു ശക്തമായ ആയുധങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യം പോലും നമ്മളോട് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചുക്കും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കലാപം നടത്തി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം തരാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരുത്തൻ ഈ ഭാരത മണ്ണിലില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴില്ല ഒരുത്തിനും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യല്ല ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു ഇത് ഭാരതമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യല്ല ഒരുത്തിനും ഒന്നും ചെയ്യല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നും കുറഞ്ഞ് കുറയ്ക്കും പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ രാജ്യം തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന് ഒരു ആക്
ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഫർദറായിട്ട് പറയാനുള്ളവർക്ക് പറയാം കാരണം ഞാൻ ഒതിങ്ങ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുക ഞാനും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജേക്കബ് ബ്രദർ നെക്സ്റ്റ് ജീൻസ് സംസാരിച്ചോളൂ ബ്രദർ ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അടുത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഒരു കടയിൽ കയറി നിൽക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം ഓക്കെ ടൈം ആൻഡ് ബ്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി മിഥു സംസാരിച്ചോളൂ മിഥു സംസാരിച്ചോളൂ ഞാന് പതിമൂന്നാം തീയതി സൗദി അറേബ്യ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ ആളാണ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാന് ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ ആ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ചു പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റാഡിക്കൽ ടീം ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയി നിക്കുകയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനും വലിയൊരു ടീം കൂടെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവരറിയുന്നില്ല ഒരു ഒരു ഞാനൊരു ഒരാ ഒരു മലയാളിയോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ഹാൻഡി കേപ്ഡ് മാൻ ആണ് അസ് എ ഹാൻഡി കേപ്ഡ് മാൻ ഈ അവൻ പറയുകയാണ് എന്നോട് ആ ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് ഇവിടെ അതിനെക്കാട്ടി ഒപ്പോസ് ആയിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നത് സത്യമാണത് മറ്റേ നമ്മുടെ എന്താണ് എം ഇ എസിന്റെ ആ ചെങ്ങായി പറഞ്ഞ പോലെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ തേച്ചു പിനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അത് അവർക്ക് അറിയില്ല അവര് സബർമതി എക്സ്പ്രസ് കത്തിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിന്റെ പത്തിരട്ടിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പ്യൂണൽ വയലൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരശേഷം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ അതായത് ഇത് പോപ്പുലേഷൻ ലെവൽ വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഹിന്ദുക്കളിൽ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജിലെ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് അത് തന്നെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യന്റെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വന്നു ആ വൺ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എത്രയാണെന്ന് സാർ കാണുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ വന്നു ആ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യന്റെ ഒരു വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു ടീമുകളെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ജാതിയിൽ റിലീജിയൻസിൽ നിന്നിട്ട് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അവരെ കാട്ടി പത്തിരട്ടി പേര് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അത് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല സത്യത്തിൽ അത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വെപ്പൺസ് ലെവലിൽ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്തിപ്പോ ഈവൻ റഷ്യ ചൈന ഒന്നും ഇവർക്കൊന്നും പോലും ഇന്ത്യയുടെ വെപ്പൺസ് ലെവലിൽ എന്ത് അഗ്നി സിക്സ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് റെഡിയായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പുറത്തു വിടാത്തതാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പവർഫുൾ കട്ടിയാണ് പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാര്യമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കാൻ പോലും പോകാറില്ല കാരണം എന്താ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലാണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോലും ഇപ്പൊ പൊന്തി പറന്ന് പൊന്തി പറന്ന് പൊന്തി വരാനുള്ളത് അവരുടെ കയ്യിലില്ല ഏഹ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്നും വെച്ച് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ വല്ല ചൈനയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യണം കാരണം ചൈനയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പോലും എല്ലായിടത്ത് നിന്ന് തലകുത്തി തലകീഴ് വീഴുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഈ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമോ പ്ലീസ് അല്ല സാറേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ ഇതൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കണ്ടേ അച്ഛന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു റൂം എന്റെ ആവാറായി അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ മോട്ടോർ ഓക്കെ ഓക്കെ സംസാരിച്ചോ ദേവ് ഇത് വരാൻ വരാം ആരാണ് മോഹനാണ് മോൻ മോള് മോൻ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ മിഥു മിഥു നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അതല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മളെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോ മോൻ പറയൂ മോൻ സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നു ടോം സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ ഹൃദ്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ അവിടെ ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടോം സാർ പറഞ്ഞ
ഹിന്ദുവായി എനിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിയായ നിങ്ങൾക്കും എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിന് സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് എന്ത് മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഒപ്പീനിയൻ ആരെങ്കിലും പറയാമോ ബ്രദറെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ലഹളകൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഈ അർമേനിയൻ ജനസൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോകോസ്റ്റോ പോലുള്ള ജനസൈഡുകളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ് ഔട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ കേന്ദ്രവും കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേന്ദ്ര സേനകളും എപ്പോഴും വളരെ ശക്തമാണ് അവരെ ഇടപെടും വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും അടിച്ചൊതുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതൊക്കെ ഇവിടെ വ്യാമോഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മോഡറേറ്റേഴ്സ് താങ്ക് യു ചാൻസ് തന്നെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ അമ്പത് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ മോൺ പറഞ്ഞതിനോട് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് ഒരു നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹലോ ബ്രദറെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്വസ്ത്രം ബ്രദറെ ഞാൻ വിദേശത്തുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ യൂറോപ്പിലാണ് പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇവിടെ ബംഗ്ലാദേശികളെല്ലാം ബൂർക്ക ഇട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞ ഈ മറ്റേ ഹിജാബ് ഇട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ അതുപോലെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഇവര് ഓരോന്നോരോന്ന് മേടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ബംഗ്ലാദേശികളാണ് മുഴുവൻ കടകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ആസൂത്രിതമായ ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ വകയായ വകയായിട്ടാണ് ഈ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ അമേരിക്കയിലും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉള്ള പല സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ എല്ലാം ഇവർ നടക്കുന്നത് മാക്സിമം ഹിജാബ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് മുഖം മാത്രം മറയ്ക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം മറിച്ച് ഈ അവർ അഞ്ചു വർഷമായിട്ടുള്ള അടിച്ചേൽപ്പിക്കലാണ് ഈ ഒരു മതവൽക്കരണമാണ് നടക്കുന്നത് അത് ബിസിനസ് ലെവലിലാണേലും അപ്പൊ അർമേനിയയിൽ നടക്കുന്ന കൂട്ടക്കൊലകൾ മറ്റുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്തും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരിലെ ഭാഗം എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയണമെന്നുള്ളൂ കാശ്മീർ ഏകദേശം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് ശക്തമായ സേന വിന്യാസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി പി എം ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ശക്തമായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണയും കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കേരളത്തില് അടുത്ത ഒരു ഇവരുടെ ഒരു ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇല്ലായ്കയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പൊ അത് ഒരു ഇത് എന്റെ ഒരു ആശങ്ക ഞാൻ പങ്കുവെച്ചെന്നുള്ളൂ യൂറോപ്പിലൊക്കെ മൊത്തം ഈ ഇവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതികളും കടകളും എല്ലാം ഇത് ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ യൂറോപ്പിലുള്ള ഈ മീറ്റുകൾ കടകൾ ഇവരുടെ കടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാമ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഷൂത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാമ് മറ്റേ ഈ പോർക്ക് വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ കൂടുതലുള്ളത് അതെല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് പോർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടാനുള്ളൂ ചില സമയത്ത് ചില കടകളിൽ കാരണം ഇവർ എല്ലാ ഈ കടകളും എന്നെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ പിന്നെ ബാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ എല്ലാം ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സെന്ററുകളെല്ലാം ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിട്ട് മീ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സുകളെല്ലാം ഇവർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പോർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഒരു ജിഹാദി ഫുഡ് വൽക്കരണം തന്നെ അറബി ഫുഡ് വൽക്കരണം തന്നെ കബാബ് ഷോപ്പുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നടക്കുന്ന ഒരു സാ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ അറബി വൽക്കരണം ഇവിടെ യൂറോപ്പിലും ശക്തമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ജെൻസ് ബ്രദർ ഇനി ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ജോൺ ബ്രദറെ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നുണ്ടോ ഇത് വീഡിയോടെ യൂട്യൂബിൽ വരുമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ ടോം ജോസ് സാറിന്റെ പേജിനകത്ത് ഇത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ റീപ്ലേ ഓഫ് അല്ല ഓൺ ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ടോം ജോസ് സാറിന്റെ പേജിനകത്ത് ഇത് വരും അല്ല പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിൻ ചെയ്യാം അപ്പം കൂടുതൽ
അവരുടെ അവരെക്കാളും മുൻപന്തിയിലാണെന്ന് തോന്നിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അമ്പത്തിലും ഒരു ജനത മുന്നേറി എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഭീഷണിയായെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അവരെക്കാളും മുൻപന്തിയിലാന്ന് എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ സ്വത്ത് പിടിച്ചടക്കാനും അവരുടെ സമ്പ അവരുടെ മാനത്തിന് വില പറയാനും നടന്ന നടത്തിയ ഒരു നരനായാട്ടാണിത് ഇത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയാൻ അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച ഒതുങ്ങിയിരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ നാളെ ഇത് നമ്മൾ വിപുലമായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചകൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഏത് ഏത് അന്ധകാരത്തെയും തുടച്ച് തുടച്ച് നീട്ടാൻ തുടച്ച് സോറി തുടച്ച് നീക്കാൻ ഒരു ഒരു ക്യാൻഡില് മതി ഒരു മെഴുതിരി ഒരു മെഴുതിരി നാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുറിയിലെ ഒരു വലിയ മുറിയിലെ മൊത്തം അന്ധകാരവും മാറിപ്പോവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണം ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ലോകത്ത് നടക്കാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ ഈ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതിന് അതിന് ഉപോൽപ്പലകമായിട്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ലോകത്ത് എവിടെ അവർ ശക്തമായിട്ടൊരു ജനവിഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് കൊന്നൊടുക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും മതം മാറ്റിയും അവരുടെ ഇതിനൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന കാരണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഒരു സഹോദരൻ സൂചി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഈ ഈ ഹലാൽ മാംസം ഹലാൽ മാംസം നിർബന്ധിച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക അന്യ മാംസം നിരോധിക്കുക ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ എതിർക്കുന്നോ അതായത് ഇവര് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൽ എതിർപ്പ് വരുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം ഈ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവർ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് സമയമായില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ മൗനമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതെ കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാണ് കാരണം എതിർപ്പിന്റെ ശബ്ദം വളരെ ദുർബലമാണ് അതായത് തങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം പിടിച്ചടക്കാൻ അല്ലെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഭരണം പിടിച്ചടക്കാൻ സമയമായി എന്ന് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹലാലും ഇതുപോലത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഹലാല് പോലത്തെ ഇതും ബുർഖ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹിജാബ് വേണം ഇപ്പൊ ഈ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യം നോക്കി പറയാണ് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഈ ബുർഖ ഹിജാബ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലെ പോട്ടെ മുപ്പത് വയസ്സെന്ന് കൂടെ മുപ്പത് വയസ്സിൽ ഇവിടെ ബുർഖ ഹിജാബും കണ്ടിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും അന്ന് ഇല്ലാത്ത ഈ വസ്ത്രധാരണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിലോട്ട് അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇത് അവരുടെ മതപരമായ ചടങ്ങുകളായത് കൊണ്ടല്ല കാരണം ഇതുവര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് തങ്ങൾക്ക് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സമയമായോ അതായത് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഒരു മനോരീതിക്കനുസരിച്ച് ഇവരുടെ വിചാരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രീതി മാറി വരികയോ അല്ലെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രതിഷേധം ദുർബലമാകുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും തങ്ങൾക്ക് അധികാരം പതുക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സമയമായി എന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ അർമേനിയക്കാരെ പോലെ ഒരു വംശഹത്യക്ക് പാത്രമാവും പിന്നെ മുമ്പാരോ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ മുമ്പാരോ പറയുന്നത് കേട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സേനകളും ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് പക്ഷെ എത്ര ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണകൂടം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവർ അവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഭയങ്കര പതിനാല് മില്യൺ ആൾക്കാരെ ഒന്നും കൊല്ലാൻ പതിനാല് ലക്ഷം ആൾക്കാരെ ഒന്നും കൊല്ലാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല എന്നാലും തങ്ങളെ
അത്ര മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബോഡോ ബ്രൈ ബ്രോ പിന്നെ നമ്മള് എന്തായാലും ഇപ്പൊ നാല് നാലര മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മള് റൂം ഓടിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിലധികം പേര് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മള് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ ഡി ആർ ആയിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി ആർ പോവുകയാണ് അപ്പോ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചരിത്ര സത്യം എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കാൻ സാധിച്ച വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ അതോടൊപ്പം നമ്മളെ ഇവിടെ മെയിൻ സ്പീക്കറായിട്ട് വന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ടോം ജോസ് സാറാണ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അലങ്കട സാറ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു സംസാരിച്ചു എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരോടും ഒക്കെ ഉള്ള നന്ദിയും ഒക്കെ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലബ്ബ് ഇതേപോലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇനിയും വീണ്ടും ഇടുന്നതായിരിക്കും സമാനമായിട്ടുള്ള അറിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററികളും ചരിത്രങ്ങളും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഭീകരതകളൊക്കെ നമ്മൾ പൊളിച്ചെഴുന്നതായിരിക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റൂം നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് ദയവ് ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റിപ്ലൈ ഓൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഇത് കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈക്കേ എന്റെ അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ബാക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ അവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഫാനിൽ ഇരിക്കുന്നവരെയും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇത് തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകൾ